Hii ni sehemu ya ishirini msikilizaji. Karibu sana katika simbolizi hii ya binti Lisa. Mimi naitwa Uncle J na katika sehemu ya 19 tuliweza kuisha pale ambapo Pamela alikuwa amempigia simu Lisa na kuna jambo alikuwa anamueleza ni kama taarifa mbaya alikuwa anampatia. Je ni taarifa gani hiyo? Basi nikukaribisha tupate kujua nini ambacho kilichoweza kuendelea. Karibu. Hii ni Uncle J simulizi. Muda si mrefu alionekana Pamela akimpigia simu Lisa. Lisa. Kuna kitu kibaya kimetokea. Mama yake na Charity amekufa. Naam. Lisa alipigwa na butwaa kwanza kakaa kimya. Alijilazimisha kuitikia kwa utulivu kabla kuweza kutoka nje ya wodi. Oh, mungu wangu. Pamela. Ni kosa letu. Hatukuwa makini. Lisa alinongona hivyo kwa masikitiko. Ni kweli Lisa. Mjomba Boris alisema kuwa hakuweza kuwasiliana na Auntie Jennifer tangu alipoondoka nyumbani asubuhi ya leo. Tangu alipoondoka asubuhi nyumbani ya leo kwenda kufungasha. Kwa hiyo nilikuja kumtafuta nyumbani kwao. Watumishi wao wote walikuwa wameondoka na ilibidi sasa mimi kupanda juu ya ukuta ili niweze kuingia. Alikuwa amelala kwenye dimbu la damu kwenye sakafu ya bafuni na alikuwa ameacha kupumua nilipomkuta. Na polisi walikuja hapo awali na kusema kwamba lazima itakuwa alianguka na kubamiza kichwa chake chini sakafuni. Wanafikiri ya kwamba alikufa baada ya kupoteza damu nyingi sana. Mm. Pamela, iwe inawezekanaje? Lisa alisisemka mpaka kwenye uti wa mgongo wake. Mbona alionekana kuwa ni mzima kabisa? Angewezaje tukuanguka bila sababu? Uliangalia kamera zote za uchunguzi? Kamera zote zimezimwa tangu juzi. Pamela alijibu hivyo. Lakini niliangalia kamera za CCTV za nyumba ya jirani pale. Sara alionekana akiingia asubuhi. Alionekana akiingia asubuhi ya leo, lakini aliondoka baada ya nusu saa. Lisa alikuwa anatetemeka kwa hofu na hasira. Hakika anahusika katika hili. Anamchukia Jennifer ilo hata najua. Lakini daktari wa magonjwa alisema kwamba haina uhusiano wowote ule. Haina uhusiano wowote ule na mauaji ya, 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 ya kupangwa. Hawakuweza kupata alama za vidole vya mtu mwingine wala hata dalili ya kuwa huyu mtu ameuliwa. Lakini bali na hilo anti Jennifer inakadiriwa kuwa alifariki majira ya saa tatu asubuhi lakini Sara alitoka nyumbani pale saa mbili na nusu asubuhi baada kime kifupi cha pande zote mbili Pamela alisema huku midomo yake ikimtetemeka Lisa nilisoma hapo awali kwamba baadhi ya wanasaikolojia wanatisha kwa sababu wanaweza kutumia njia ya kumpumbaza mtu ili udamanisha kwamba Sara alimpumbaza kisaikolojia anti Jennifer hilo linawezekana Lisa ujue angeweza kumpumbaza anti Jennifer katika hali ya nusu fahamu ili anguke kwa bahati mbaya sasa kwa njia hii hakutakuwa kuna ushahidi wowote utaka kuona ilikeza kwamba Sara ndiye muuaji 
Lisa alisugua paji la uso wake. Kifo cha Jennifer kilitilia shaka sana. Charity angejisikia vibaya sana kiasi gani ise endapo tungejua kuhusu hilo jambo. Kwa sababu muda huu Charity yuko gerezani. Na vipi kuhusu Boris pia? Angeacho peke yake bila mtu kando yake ise. Oke, okay, wacha tujaribu tuwezavyo kumficha mjomba Boris. Ujua ni naogopa hata uweza kuchukua habari hii kwa sasa. Tunaweza kuingilia kati na kuweza kukusugulikia mazishi ya Jennifer pia. Msikilizaji, majira ya sambili za usiku Lisa aliweza kurudi kwa mzee Kimaro. Akiwa amechoka kweli kweli. Alipoingia tumlangoni akawaona Alvin pamoja na Sara wakiweza kuteremka kwenye ngazi wa kiome karibiana hivi. Mwanaume alikuwa amevalia nguo za mapumziko zenye mistari meusi na meupe na nywele zilizokuwa zimestawi kwenye kichwa chake zilifanya macho yake ya ukali yaonekane laini na tulivu. Mwanamke kwa upande mwingine alikuwa amevalia suruali ya jinsi ya kubana na kitopo kilichokuwa kimefichua kiuno chake cha mbamba na ngozi nyororo. Ilionekana kana kwamba walikuwa wamiliki wa nyumba hiyo. Lisa kwanza alikuwa saraha kuona jambo hili. Alikuwa ni mrembo sana kuliko Sara lakini pia ngozi yake haikuwa katika hali yake nzuri tangu kuweza kuharibika. Oh. Biki Maro. Umerudi? Tumemaliza matibabu ya leo kwa Alvinik. Wanadada Sara aliongea kwanza kwa sauti upole. <sighs> Unajua ni sangapi sasa hivi? Tayari sasa hivi ni usiku. Wewe ndo unarudi, si ndio? Baada kukuruhusu urudi kazini, tayari umeshaanza kuruka ratiba ya chakula cha jioni nyumbani. Na kuuliza wewe Nam, ilikuwa ni sauti ya Alvin akikunja uso na alionekana kuchukizwa. Yeye ndiye alitaka Sara amtibu pale nyumbani, lakini alifika tu nyumbani baada ya matibabu yake kuweza kuisha. Ah. Alvinik, useme hivyo. Unajua wanawake wanahitaji kuwa na uhuru wao pia. Sara alisema huko akitabasamu. Lisa alihisi kukasirishwa na sauti zao. Binjao. Umesikia kwamba mamako wa Kambo leo wamefariki dunia? Ah, nilisikia. Um, ah, nilienda kumsalimia tu asubuhi ya leo. Na muda mfupi baadaye nikasikia taarifa za kifo chake. kweli Hapo ndipo kengele tahadhari ligonga kichwani mwa Lisa huku akikumbushwa ghafla dhana ya Pamela Mwanamke huyu alitisha Am um, mimi nilienda kumtembelea baba Yaani babako nilienda kumtembelea hospitali hospitali leo Kwa kweli anatia huruma sana Alikuwa anamtegemea tu mke wake Lakini yeye mke wake amekufa na hakuna mtu akuweza kumtunza hata pia alikuwa akihangaika kuchukua beseni la kuweza kujisaidia peke yake. We na kakako nimefanikiwa ni matajiri sasa. Angalau mnapaswa kuweza hata kumwajiri mlezi hata kama hamumpendi babako. Ya, yeah, uko sahi. Mimi sio binti bora. Sara alionekana kujutia hilo. Lisa. Hayo ni mambo ya kifamilia. Hujui mengi kuhusu hilo na hupasu kuweza kuingiza pua yako ndani yake. Sara alikuwa amejaribu kuweza kuajiri mlezi lakini baba yake alimkataa. Na nilimsikia kizungumza kuhusu hili mapema mchana wa leo. Anapanga kuandaa mazisha kifahari kwa mama yake wa Kambo. Kwa hiyo unataka kufanya nini zaidi hapo? Au labda unataka Sara afanye nini zaidi hapo? Msikilizaji Lisa rejisikia kumpiga Alvin kichwani alipoona jinsi alivyokuwa amechukua upande wa Sara kabisa. 
ila maana hakuona ya kwamba Sara alikuwa ni mwanamke mjanja mjanja hakuliona hilo Halloween um Alvinik inaonesha kwamba Lisa ni mkarimu kwa vile anamjari rafiki yake Mimi nadhani niondoke sasa nahitaji kwenda kuweza kushughulikia mazishi ya kesha Sara alisema huko kitabasamu kwa uchungu Lisa alikosa la kusema huenda Jennifer asingepumzika kwa amani ikiwa Sara ndiye aliyekuwa akiandaa mazishi yake Hapana mimi na pamela tutashughulikia mazishi ya Auntie Jennifer. Usilete matatizo, Lisa. Unaweza kufanya nini na hilo tumbo lako kubwa la ujauzito? Wewe so binti wa Jennifer. Kwa hivyo huwezi hata kuweza kushika maiti yake. Lisa, usijali nitalishughulikia hili. Sara pia akazungumza kwa kutabasamu. Lisa aliuma mdomo, angewezaje kutokuwa na wasiwasi? Sara aliweza hata kuwa sababu ya kifo cha Jennifer. Mtu matata kama yeye hakika angemfanya Jennifer ashinde kupumzika kwa amani. Baada ya Sara kuweza kuondoka, Lisa moja kwa moja alikataa kuweza kukubaliana na Alvin. Lisa. Bado una hasira na mimi kuhusu kilichotokea asubuhi, si ndio? Kwa nini kila mara tunagombana kuhusu familia njau? Na kwa hidi ya kwamba nitakaa mbali na Sara baada ya ugonjwa wangu kuweza kupona, sasa shida iko wapi? Alvin. Unatambue kuwa huwa unamtetea sana Sara anapokuwa karibu inafanya nionekane kama mimi ni mtu nisiyekuwa na akili Lisa unaweza kuacha kunikea kila unapokutana na Sara kwa nini unajali sana mambo ya familia nje wewe na kuhusu nini mbona mbona sio familia yako ile yani ukiaye cha nini cha kwenda kutaka kujua mambo ya familia nyingine okay kwa nini naona mjali sana Sara Alishusha pumzi ndefu kwa sababu hakutaka kubishana naye na baada ya yote umbali kati yao ulizidi kuongezeka. Baada ya kila mabishano na hata hivyo hakuweza kabisa kujizuia kulipiza kisasi baada ya kusikia maneno ya kijinga yaliyotoka kinywani mwake. Lisa alifunga mlango kwa nguvu huko kihisi kuishua nguvu. Kwanza hakuweza kufikiria jinsi chari tange huzunika baada ya kujua kwamba mama yake alikuwa amefariki na mtu aliyemzika ni Sara. Siku iliyofuata Pamela alimpigia tena wakati Lisa na kula kifungua kinywa. Lisa. Mjomba Boris amekufa kwa mshtuko wa moyo asubuhi ya leo. Naam, mlio wa kijiko alichokuwa amekishika Lisa ulisikika kwa maana hiyo kijiko kilianguka kwenye sahani. Pamela aliendelea kumpa taarifa Lisa. Lisa alibaki mdomo wazi. Lisa. Nilipotoka kwenda kununua kifungua kinywa cha mjomba Boris asubuhi ya leo. Thomas alifika kumwambia kuhusu kifo cha Auntie Jennifer. Na mjomba Boris alipata na mshtuko. Papo hapo alikimbizwa kwa huduma ya dharura. Daktari alisema kwamba mjomba Boris amekufa baada ya kuweza kupoteza matumaini ya kuishi Na kuja mara moja Lisa alisimama haraka haraka na kuacha kula Alvin ilibidi amshike mkono na akamwambia unaenda wapi Ebu keti hapo upate kifungua kinywa Lisa alisukuma mkono wa Alvin kwa nguvu na kumfokea kwa macho ya machozi Akamwambia mjomba Boris amekufa Thomas alienda hospitalini na kumweleza kuhusu kifo cha Auntie Jennifer Wenzi hao walipendana kwa mioyo yao yote Huyo mjinga Thomas ndiye wa kuweza kulaumiwa kwa hii hali. Yote ni kwa sababu yako Alvin. Kwa nini ulimsaidia mtu kama huyo? Hakuna jambo baya lingetokea kama angefungwa muda mrefu uliopita. 
uso mzuri wa Alvin uliganda na Lisa adiendelea kumsomea. Una furaha sasa eh? Charity amefungwa maisha. Wazazi wake wote wamefariki. Hatimaye Sara na Thomas wapo. Eh? Ndio wapendo wako pekee waliosalia katika familia njau. Wapo. Lisa alimtazama kwa masikitiko Alvin na kunyata bila kuangalia nyuma. Pamela alikuwa kibishana na ndugu wa njau wa dini wakati Lisa alipofika hospitalini baada ya muda mfupi sana. Hey. Pamela. Ondoka mbele yangu. Sina neno kama watakuchukua maiti baba yetu. Sina neno. Lakini kama kweli unataka Thomas alitania na kutabasamu kwa hasira. Kukubali kwanza kuwa mwanamke wangu. Na nitakuwa kikishia kwamba unaweza kupungu, kupanga mazishi ya babangu. Ivuna akili kweli wewe? Au laana inakusumbua? Baba yako amekufa tu lakini unacheka huku unawaza mapenzi? Pamela alionekana kukasilika. Asinge kufa kama si wewe kumletea habari za kushtukiza. Kwa hiyo umemuua babako. Sasa miko sala ngo ni vipi? Mbona sikuelewe Pamela? Eh? <laughs> Mimi sina kosa. Kujua ni lazima ngijua tu. Hata kama nisingemwambia. Kama nikufa ngekufa mapema au hata baadaye ngekufa tu. Thomas alijibu bila hata ya kujali. Kwa kweli mimi sioni hata maana ya kuona huzuni juu ya huyu mzee. Alisaidi kufa, umri wake umeshaenda. Mm? <laughs> Thomas, wewe ni shetani kabisa. Pamela alishangaa. Ni sawa kweli? Kumwambia maneno hayo mtu aliyekuleta katika hii dunia na akakulea. <laughs> Nikosa lake kwa kututelekeza na akawa karibu na Jennifer na binti yake kwanza nimefanya upendeleo sana hata kuja kuchukua mwili wake leo nimefanya upendeleo sana wote kuja kupigwa na radi kwa sira Pamela alimpiga ngumi ya kifua unathubutu vipi kunipiga ngumi mwanamke mjinga wewe nitakuchuna ukioko hai kenge mmoja wewe Thomas alinua mkono juu kwa ajili ya kutaka kumpiga Pamela. Lisa haraka sana akamkinga Pamela nyuma yake na kumtazama kwa jeuri akamwambia jaribu kunipiga. Nimbebe vituku vya familia Kimaro, jaribu kunipiga. Ukithubutu kutuumiza. Basi uenda ukalazimika kujiondoa kwenye nafasi ya kurugenzi ambayo ndio umetoka kuichukua tu. Thomas aliganda kwa sekunde moja kabla kuweza kumdhia haki. Ah, vituku vya familia Kimaro. So, dadangu atakuwa na Alvin muda so mrefu. Kaka. Sara alikunja uso kabla ya kumtikisa kichwa. Ah, Sara kwa ni uongo. Mimi nasema kweli tu. Nafasi hii ni ya kwako. Hata hivyo na yeye ndiye aliyeiba nafasi yako. Nadhani anapaswa kuweza kujiongeza kwa kuona kuwa we umesharudi. Hupaswi kuweza kuingilia furaha ya dadangu na Alvin. Thomas alisema na kutoa mkoromo wa dharau. Lisa akajibu kwa kejeli. Hakuna maana ya kuweza kuniambia mimi hivyo. Kama una ubavu ongea maneno hayo mbele Alvin alafu uone. Thomas alimwangalia sana mwanamke yule. <laughs> Nimekosea. Hebu tazama jinsi Alvin anavyomjali dadangu Sara. Alinisaidia kurejesha New Era Advertisings. Mara tu aliporejea na hata pia kuwezesha biashara kubwa yenye thamani ya shilingi bilioni kumi kwa kampuni yetu jana. Angalia vizuri uso wako mbaya kwenye kio. Unawezaje kulinganisha na uso wa dadangu 
na sura yako ya kutisha. Pamela akaruka kama risasi iliyofiatuliwa ghafla. Akasema kama Lisa asingeharibika sura. Angeonekana ni mrembo mara elfu moja zaidi ya huyo mjinga ambaye unamzungumzia. Hey. Wewe umemwita nani mjinga? Omba msamaha kwa Sara sasa hivi. Rodney ambaye alikuwa ameingia tu chumbani na kusikia sentesi ya mwisho alionya kwa uso wa mawingu. Tabasamu baridi lilienea kwenye uso wa Pamela. <laughs> Nimesema kitu gani kibaya? Na kwa nini niombe msamaha? Eh? Ulisikia kile Thomas alichotuambia kabla? Bwana Rodney, umekuja kwa muda mwafaka. Unajua wanawake hawa umekuwa kimfukia sana dadangu Sara. Lisa na hata alitutishia kwa sababu ana ujauzito wa Alvin. Pamela hata alinimpiga ngumi. Angalia alama ya uvimbe bado inaonekana hapa. Rodney alimtazama kabla ya kuweza kuelekeza macho yake ya chuki kwa wanawake hawa wawili. Akaambia umbeni msama. Jambo hili lilimkasirisha sana Pamela. Akasema Rodney, wewe unaumwa kichwani eh? Hivi unaamini kabisa ujinga wote ule unaosema? Unaamini? Rodney akamjibu kwa kofi Pamela. Pamela aliganda kabisa. Huku Lisa akiwa amekasirishwa na hilo. Lisa akasema, "Hivi unawezaje kumtiga rafiki yangu?" Na kabla hajamaliza sentensi yake, Pamela tayari alikuwa ameshajitupa kwa Rodney kama vile mnyama porini akimngata na kumpiga kwa fujo Pamela akawa anamwambia Rodney kwamba unathubutuje kunipiga makofi wa mbwa eh na kuliza wao sio kwa na kile tena ni, yani nimekupania kwa muda mrefu hapo muda huo Pamela alivuta na kumvuta nywele zake kumbe mtu mwenyewe alikuwa na mikwara tu na hakuwa hata na nguvu mwishowe alimngata usoni unapaswa kula korosho zaidi ili kuweza kuimarisha ubongo wako wewe na akili zako zote ni matope tu lakini nadhani umechelewa sana na hali yako hiyo sina cha kupoteza na sikuogopi kwa lolote tayari umeshanifukuzisha kazi na kuniweka kwenye blacklist kwa hiyo yani sikuogopi tena kenge tu wewe Pamela alionekana kufoka kiukweli Pamela likasirika sana alimpiga ngumi na Teke Rodney na kuchana shati lake na karibu afnyofoe nywele zake kwa kuzivuta na hata hivyo uso wake pia ulikuwa umejaa alama za meno na alama za vidole wengine walitazama tu wakiwa wamepigwa na butwa Rodney ambaye hakuwahi kupigwa ngumi na teke namna hiyo na mwanamke wa aina yoyote alitumia juhudi nyingi sana kuangaika kujinasua kutoka kwa Pamela Pamela aliyekuwa mkali kama mbogo kama paka aliye kanyagwa mkia Rodney akamwambia Pamela Unabipu kifo si ndio? Rodney aliweza kujikakamua na kumsogelea kwa hasira Pamela huku akionekana kudhamiria kabisa kumwangamiza mwanamke huyo. Lisa haraka sana akakimbia kwenda kumkumbatia rafiki yake kwa nguvu. Hey, Rodney. Nam, hapo ndipo sauti ya Alvin ya onyo ilisikika pale chumbani ghafla. Alijivuta na kuweza kumkinga mkewe ndani sekunde chache. Alvin alikuwa amekimbilia eneo la tukio baada ya kujua kwamba Rodney alikuwa ameenda hospitalini pia. Lisa na Rodney hawakuwa kipatana vizuri tangu siku ya Mori nitoke. Hivyo Alvin alihisi wangeonana macho kwa macho na ingeleta shida kubwa na pengine wangegomana kabisa. Hakuwa amekosea na ndicho kilichokuwa kimetokea. Alvin, hivi bado unawasaidia? Angalia hali jinsi wali, a, 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 angalia hali niliyonayo. Yote ni kwa sababu ya Pamela Masanja. Rodney alipiga kelele. Ni wewe uliompiga Pamela? Lisa alimtazama kwa hasira Rodney. Kwa sababu alimuita Sara mjinga. Na istoshe, nyinyi wawili nimekuwa mkimdharau sana Sara pamoja na kaka yake tangu mwanzo. Sasa na hapa nitawafundisheni somo leo. Hata iweje. Rodney alikasirika kadiri alivyozidi kuwaza. Pamela pia hakurudi nyuma. Akasema, 
Nilifanya hivyo kwa sababu Thomas alisema Lisa na sura mbaya. Ulisema mkiongo na sura mbaya. Alvin alimtupia macho ya kutisha sana bwana Thomas. Thomas alijitemeka kabla ya kusema kwa sauti ya kigugumizi. Ah, mimi mimi mi, 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 sikusema. Pamela akakoroma kwa kusema wewe wewe sio tu kwamba alisema kwamba Lisa na sura mbaya. Alisema pia ajipange kuachana na wewe kwa sababu dada yake mdogo amerudi. Na hata alijisifu ya kwamba hivi karibuni Sara atakuwa na ujauzito wa watoto wako pia. Uwe Pamela Masanje, hebu acha uongo bwana. Thomas alipiga kelele. Sara dadangu. Uwezi kuzungumzia kitu kama iko kama una ushahidi? Mimi sikusema lolote kati ya hayo. Na kinyume chake hao wawili walikuita wewe ni mjinga. Ni kweli kabisa. Hata mimi nilisikia. Rodney akasema pia kukazia. Sara. Nataka kusikia kutoka kwako. Alvin akahamishia macho yake yaende kwa Sara. Sara kwanza alitabasa mkinyonge. Achana nayo. Rodney, wacha, je iliyopita hayo imepita. Kipombele kwa sasa ni kuweza kumpeleka babangu kwenye nyumba yake milele. Bima Sanja, Bikimaro, kwa kweli siko katika hali kubishana kwa hivi sasa. Aliyezungumza hayo Sara, Lisa alikunja uso kwa jibu lake la kijanja sana. Yaani sio tu kwamba Sara aliweza kuonyesha kuwa alikuwa na samehe, hapana lakini alidokeza kwa hila ya kwamba Lisa na Pamela ambao ndio waliokuwa korofi. Yaani ukisikiliza maneno ya Sara, unaweza kumuona na Busara, lakini kweli ni kwamba hayo maneno yake yalikuwa ni ya uchochezi. Alvin, umesikia hivyo? Rodney alitabasamu kwa kejeli. Mpeleke mkeo nyumbani na umuonye. Sara kasamee. Lakini mimi sitawaacha tena wakati mwingine. Yaani nitakapoona uona mnyanyasa tena sara. Hey, hata na wewe ukiwepo sitoweza kuwasamea. Rodney aliweza kumaliza. Rodney alikuwa ni maneno mengi lakini mwisho wa siku kumbe alidundua mpaka na Pamela. Pumbafu sasa unaongea nini? Alvin alikunja uso lakini hakuzungumza kitu. Ghafla Lisa kwanza akacheka. Ah, nye. Nilijua haya yangetokea. Nilijua kabisa hakuna mbaya angetuma, yani hakuna mbaya angetuamini mimi pamoja na Pamela. Hata tujitetee kiasi gani. Na ndio maana nilikuwa nina rekodi. Hapo agatoa simu yake rekodi ya sauti ilichezwa. Maluelue yalionekana kwenye sura ya kila mtu. Thomas aliogopa na kufadhaika huku uso wa Sara ukiwa umepauka kama mzimu. Unacheza na Lisa wewe. Lisa na akili za juu. Uso wa Rodney pia ulikunjamana kwa kweli hawakutarajia Thomas angesema maneno yale kutisha Thomas hakupaswa kabisa kushikilia kinyongo hicho hata kama alimdharau baba yake mtu huyo alikuwa amekufa sasa baada ya yote uso mzuri wa Alvin taratibu ukaanza kujia mawingu alimtazama Sara bila kujali hakuwa na wasiwasi kuhusu Thomas kwa sababu mtu huyo alikuwa na sifa mbaya lakini bila shaka hakutarajia Sara angesema uongo ili kuficha habari za kaka yake alikuwa karibu kutokuelewa hali hiyo um alvenek naweza kuomba msamaha kwa niaba kakaangu sara alifadhaika lakini akapata utulivu haraka sana akawa analazimisha tabasamu thomas amekuwa hivi siku zote Nimemwambia mara nyingi ya kwamba hakuna kitakachotokea kati yetu sisi wawili. Lakini Thomas hakutaka kuweza kunisikiliza. Hakuna mengi naweza kuweza kuyafanya kuhusu hilo na istoshe mimi sikushiriki katika mabishano hayo tangu mwanzo. Lakini mwishowe nimedhalilishwa. Ah, Sara, utaki kuomba msamaha kwa sababu wewe uliowalaani wengine. Sawa. Yote 
yalikuwa ni Thomas Rodney hakuweza kupinga kumfariji Sara Alafu zaidi ya hayo Pamela na makosa kwa kukuita we mjinga pia Pamela alicheka kwa kejeli na kusema <laughs> Ni msamao ulioje Binjau ikiwa Lisa singe rekodi ya mazungumzo labda maneno uliyosema hapo awali yangefanya sisi wengine wote tuonekane kama mimi na Lisa ndo tulianzisha haya mabishano si ndio sasa kinyume chake Thomas angekuwa ameondolewa la mazote sasa haya yote yangesababisha Lisa na Alvin Kimaro kugombana tena hamjoni nyinyi kwa ni wanafiki aliposema hivyo Pamela Sara alinua kichwa chake akionyesha kuwa hana hatia Um, samahani, mimi sikufikiria hilo unalo lifikiria wewe Pamela sijui. Nitakuwa maskini zaidi wakati ujao. Ah, wewe Sara, hakuna haja wakati ujao. Pamela Masanja, utacha lini kumwandama Sara wewe? Rodney hakuweza kuvumilia kumuona Sara akisikitika. Na ndipo hapo Alvin akasema imetosha. Alvin alionya kabla kuweza kumwangalia Thomas. Inaonekana umekuwa ukinizoea kupita kiasi kwa sababu nilikusaidia, si ndio? Sikujua kuhusu mradi mkubwa uliopata jana. Labda utendaji wangu alifikiria kwamba mimi na wewe tupo karibu kivile hivyo akajaribu kuweza kujipendekeza kwangu kwa kuweza kukufuresha wewe. Nitatoa neno baadaye kusitisha kolabo. Kwa mshtuko, Thomas alijaribu haraka sana kwa kwa hali hiyo. Ah. Bwana mkubwa Kimaro, samani, unajua ilikuwa ni kosa langu kusema mambo yasiyofaa. Tafadhali usigeri ushirikiano wetu na kuomba bwana. Pamela akadhi yake. <laughs> ah. Kweli, umesema mambo mengi yasiyofaa. Mara ya mwisho kwenye ba. Umesawe? Hata ulisema kwamba bwana Kimaro hata kufanya lolote hata kama ungelala na Lisa kwa lazima. Miguu ya Thomas ilikuwa inatetemeka wakati huo. Alikaribia kuanguka na kupiga magoti chini. Alisema hivyo kwako. Alvin alikodoa macho na kumgeukia Lisa. Lisa akafungua midomo yake kwa kusema. Hivi Alvin, utaniamini hata kama nikisema ndio? Alvin alimtazama kwa hatari ule mtu. Huenda asingeshawishika ikiwa asingesikia maneno ya dhalau ambayo Thomas alimwambia Lisa mapema kwenye rekodi. Ghafla aliweza kuelewa ni kwa nini walikuwa kirumana kila mara kuhusu mtu huyo. Kumbe mke wake alikuwa kifedheheshwa sana na mtu huyo. Alihisi damu yake kimchemka chini ya ngozi yake. Alvin alimpiga Thomas kifuani kwa nguvu. Thomas Sara alionekana kufadhaika. Omba msamaha haraka kwa Biki Maro. Na uahidi kwamba hutamtamkia maneno ya dharau tena. Sita endelea kukusaidia kiwa hutofanya hivyo. Maneno hayo yalikuwa ni ya Sara akimwambia kaka yake Thomas. Ah. Samani bwana mkubwa Kimaro. Nilikosea. Mara Thomas alipiga magoti chini na kumsujudia Elisa. Bibi mdogo sita kukosea tena. Ah, Alvin. Nadhani bwana inatosha bwana. Rodney alisema hivyo. Hakuwa na wasiwasi kuhusu Thomas bali alijisikia vibaya baada ya kuona sura ya Sara ya wasiwasi. Rodney anamjali sana Sara. Kumbuka nitakukata ulimi ikiwa hii itatokea tena na zaidi ya hilo sitaingilia tena masuala ya familia njao sitakutetea hata kama ukiwa mtu au kuchoma moto mahali baada ya kusema hivyo bila hata kujali Alvin aligeuka na kuzungumza kwa upole na Lisa twende Sara na kaka yake wanaweza kuweza kushughulikia mazishi ya baba yao Alvin alivozungumza hivyo akamgeukia na Rodney. 
Boris ndiye baba mzazi wa Sara hata weje. Basi wape mkono wa fadhili sawa. Chukua mwili wa Jennifer, Musioka na uzike karibu na kaburi la mumewe. Sawa, nitafanya hivyo. Rodney alitika kwa kichwa. Lisa alijisikia faraja baada ya kusikia hivyo na kisha kaondoka na Pamela. Msikilizaji, ingawa Rodney aliweza kuwa mkorofi wakati fulani, hakuwa mtu mbaya au kuwa mkatili. Boris na mkewe wangeweza kuzikwa pamoja kwa amani ikiwa alikubali kushughulikia hayo mazishi. Giza Lady Tanda kwenye macho ya Sara. Kwa kweli hakuwa amepanga kumzika Jennifer ipasavyo. Ilikuwa ni nje na matarajio yake ya kwamba Alvin angeweza kumwagiza Rodney kwa makusudi kuweza kushughulikia swala hili. Je, alikuwa amepoteza imani naye? Muhimu zaidi alishtuka ya kwamba Lisa alirekodi mazungumzo hayo kwa siri. Ilimfanya hisi kana kwamba alikuwa labda amejipiga risasi mguuni. Lisa ni mjinga sana. Sara alimchukia Lisa kama alivyomchukia Charity. Msikilizaji, katika maengesho ya magari, Pamela alimnongoneza Lisa kwa sauti ya chini. Beste, nimegundua kwamba Rodney ana hisia na Sara. Huyo mwanaume asiyekuwa na akili anatumiwa na huyo mwanamke mjanja mjanja bila mwenye kujijua. Ni upuzi. Hivi unafikiri atakuwa amewe kumbuzo sana. Mazo yake unajua yananifanya niwe mgonjwa. Jamani, niliwahi kumbuzo Rodney kwa nguvu. Je, hiyo inamaanisha kwamba mimi pia nimembuso sana. Lisa alishangaa. He? Wewe Pamela, kwani ulimbusu kwa nguvu Rodney? Hukuona wanaume wengine wote wakuweza kuchagua? Eh? Kumbusu wewe Si bora utaka ukaobuso mbao mbao uko mitaani huko. Ni bora kuliko mbusu Rodney. Lisa, unakumbuka Patrick alipokuja kunifuata hapo awali. Rodney alikuwa karibu na kwa bahati hiyo nilimbuso ili kuweza kulipiza kisasi kwa Patrick. Yaani ninajuta sana 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 mpaka nais kama kutapika. Sura ya kuchanganyikiwa ili ilenea kwenye uso wa Lisa. <laughs> Usithubutu kusema maneno hayo mbele yangu. Mpezo wa zamani wa Sara ni mume wangu. Nadhani wamepeana mabusu mara nyingi zaidi kuliko hata ninavyoweza kuhesabu. Hiyo ni sawa. Yaani umembusu pia Sara kwa njia isiyo ya moja kwa moja mara nyingi. Labda unapaswa kuweza kuosha kinywa chako vizuri ukifika nyumbani. Alvin alikuwa akitembea mbele yao alikosa la kusema je wawili hao hawakujua kwamba mwangu wa sauti ulikuwa ni mkubwa kwenye maengesho aliweza kusikia kila neno walilosema walikuwa wakimkosoa yeye pamoja na Rodney kana kwamba walikuwa ni mafungu ya takataka kweli ghafla Alvin akasimama Pamela mara moja aliona sura tata usoni mwa Alvin Gari langu limeegeshwa pale tutaona na baadaye. Hata mimi pia nimepaki huko. Elisa aligeuka akitaka kuondoka. Alvin alimshika mkono mara moja. Misclizen. Shane atendesha gari lako kurudi nyumbani. Na wewe utapanda kwenye gari langu. Sitaki kupanda gari lako. Lisa. Samani. Lakini nimemwadhibu Thomas na wepi umeona. Alinamisha kichwa chake chini akionekana kuomba msamaha. Mazisha Boris na Jennifer yatashughulikwa na Rodney. Hakuna tatizo. Kwa hiyo alinua kichwa chake kuweza kudhihirisha kukata tamaa katika macho yake. Usinge niamini kama sikuwa na rekodi, si ndio? Ninyi nyote bado mngefikiria kwamba mimi na Pamela 
tulionyanyasa sara na kakake Mimi siku tarajia Kuna mambo mengine mengi tu ambayo hukutarajia vile vile Msamao wako na faida gani Watu hawato rudi wakiwa hai hata hivyo tafadhali kumbuka mtu unayemsaidia ni takataka ina gani Uko sahihi kabisa ya kwamba Thomas ni takataka kwa hiyo unataka kuendelea kubishana kuhusu takataka hiyo si ndio Kwa nini sikupeleke shopping baada ya kazi ya leo Siko katika mood ya kufanya shopping Eni heri niyo kwenye mood ya kusikiliza simulizi za nkuje na zaidi ya hilo ninatumaia kwamba utaacha kuegemea upande wa Sara kila wakati Sijali jinsi unavyofikiri alikuwa ni mkarimu sijui na asiyekuwa na hati hapo awali lakini alikuwa amepotea kwa miaka michache. Hivi unajua nini kimempata kwa kipindi chote huko? Eh? Bado unamchukulia kwamba ni mtu yule yule wa zamani. Wewe ni kama Sara wa sasa hivi amechachuka. Lisa alinyakua mkono wake kutoka kwa Alvin na kunyata bila kuangalia nyuma. Alvin aliweza kuinua kichwa chake kwa upole huku uso wake ukiwa umekunja mana kusema ukweli alikatishwa sana tamaa na Sara siku hiyo. Nikana kwamba alikuwa ni mtu wa utofauti. Kwa kweli angemuelewa vibaya Lisa ikiwa si kwa ile rekodi aliyokuwa amesikia. Au Sara huyu Sara feki maana. <laughs> Usikute Sara huyu feki bwana. Sasa wakati huo alijaribu kuweza kuchambua tabia yake kwa kichwa cha tafakuri. Ilionekana kana kwamba siku zote alikuwa akiegemea upande wa Sara. Kila kulipokuwa kuna mgogoro kati yake na Lisa, alikujikuta yuko upande wa Sara. Sasa kwa nini? Lisa ilikuwa mke wake, alipaswa kumwamini mke wake zaidi kuliko mtu yote. Kwa hiyo ilionekana kana kwamba alitakiwa kujiweka mbali na Sara. Asubuhi iliyofuata, baada ya kifungua kinywa, Lisa alitoka kwenye kabati la nguo la kutembea akiwa amevaa nguo ndefu nyeusi. Alvin ambaye pia alikuwa amevalia suti nyeusi, alikuwa akingoja mlangoni kwa muda. <sighs> Unodholia mazishi ya Boris Njau. Ngoja basi nikupe lift. Lisa akamtupia jicho kali sana Alvin. Alihisi huzuni lakini akatabasamu hata hivyo. Siendi huko kwa ajili ya Sara. Nakitaka tu kuhakikisha kwamba hakuna mtu akweza kukonea tena. <laughs> Hatimaye umesema jambo la heshima. Lisa alitania hivyo. Alvin hakuwa na la kusema. Ni lini hakuwa na heshima katika maneno yake? Alvin akapotezea. Hakuwa na tatizo kwa kudhiakiwa na Lisa ikiwa limfanya mke wake ajisikie vizuri. <sighs> Twende. Nadhani unapaswa kuweza kuomba msamaha kwa mjomba Boris. Lisa alisema kwa upole. Hakutaka kubishana naye na wala hakumlaumu kwa kushindwa kuona ukweli. Baada ya yote Sara hakuwa rafiki yake wa utotoni tu, bali pia ni mpenzi wake wa zamani. Kwa upande mwingine yeye na Alvin walikuwa wamefahamiana kwa muda usiozidi mwaka mmoja na istoshe Sara alikuwa ni mwanamke mjanja mjanja hakuwa na la kufanya ili kuweza kudhihirisha taratibu rangi halisi za mwanamke huyo mjanja mjanja Mimi nikaombe msamaha Thomas asinge kwa gerezani muda mrefu uliopita kama so wewe Hivyo singepata nafasi ya kumfanya mjomba Boris afe. Do. Naam, hakika Alvin ilibidi akaombe msamaha. Katika chumba cha mazishi, Lisa aliingia kutoa heshima zake. Thomas na Sara walikuwa wamesimama kando ya jeneza wote wakiwa wamevalia mavazi meusi. Macho ya Sara yalikuwa yamevimba kwa machozi. Alinua kichwa kwa salimia. Alvinik, madam. Asante ni kwa kuja. Alvin alitikia kwa kichwa kabla kumgeukia Lisa. Ebu tuketi mahali fulani kwa umechoka. Uso wa Sara uliganda, Alvin hakumuuliza hata anaendeleaje. Licha ya uchovu wa dhahiri usodi mwake, bado alikuwa na wasiwasi juu ya Lisa yakuwa amechoka. Lisa aliuliza baada ya kuona mlindani kulikuwa kuna jeneza moja tu badala ya mawili. Mama, 
alize kuna kampuni ya mazishi. Sara alisema kwa njia kuomba msamaha. Um, nilikuwa nina shughuli nyingi za kupanga vitu vya babangu hospitalini jana. Hivyo nilijari kampuni ya mazishi kuweza kushughulikia kushughulikia maiti ya mama. Na tayari ulikuwa umeshaweza kuhifadhi maiti ya mama kaburini na nilipoweza kurudi nyumbani kuanda mazishi ya baba. Lisa nusura alipuke kwa hasira. Sio tu kwamba Aunt Jennifer alikufa ghafla lakini pia alizikwa bila hata salamu za kwaheri. Lakini lazima utambue kwamba sio kosa la Sara. Rodney aliibuka kumtetea Sara. Sara alijaribu kadri vile anavyoweza na mbali na hilo tayari alipanga makaburi. Mjoma Boris atazikwa pembeni ya kaburi la Aunt Jennifer. Rodney alizidi kumtetea Sara. Lisa kwanza alishusha pumzi ndefu kusikia hivyo akaridhika kidogo. Kweli angalau Aunt Jennifer na Mjoma Boris wangeziko karibu na kila mmoja asiwe peke yake. Lisa alisogea mbele kutoa heshima zake. Sara akiwa mshiriki wa familia alijiunga nao kutoa shukrani zake. Sara alijitahidi kadre wezavo kuwa karibu zaidi na Lisa. Walipokuwa minamisha vichwa vya uchini, Sara alinongona kwa sauti ndogo kiasi cha kuweza kusikia yani wao tu wawili. Akamwambia unafikiri huyo mwanamke anaweza kuzikwa karibu na kaburi la babangu? <laughs> Mwili wa Jennifer tuliutelekeza huko mochwari. Na bila shaka atakuwa alizikwa na manispaa jiji kwenye makaburi yasiyokuwa na ndugu. Kilicho ndani ya kaburi la pembeni ya babangu ni jineza tupo tu. Halina mtu. Hapo mwili wa Lisa ulikuwa ukitetemeka kwa wakati huu. Alinua kichwa chake na kuona sura huzuni ya Sara ilikuwa ni kana kwamba hakuwa amesema kitu chochote cha kinyama kwa Lisa. Mwanamke huyo angewezaje kuwa mkatili namna hiyo? Lisa alihisi uenda Sara alikuwa na ana anajaribu kuweza kumuingiza kwenye mtego na hata hivyo Lisa hakuweza kujizuia kumsukuma kwa siradi chini. Sara alianguka na kugonga kichwa chake kwenye jeneza. Alianza kulia kwa nguvu na machozi yakamtoka. Sara akajifanya kuuliza, "Lisa, nimekukosea nini mimi?" Rodney akasema, "Lisa, unaona? Unaona Lisa unafanya nini Lisa?" Rodney aliweza kukimbilia mbele kumsaidia Sara kusimama. Dr. Chester akasema, "Lisa, ni ujinga gani tena huu unaofanya?" Dr. Chester naye alienda kumsaidia Sara. Alvin alichanganyikiwa. Alijua Lisa si mtu asiyekuwa na akili. Lisa, ku, kuna nini tena? Ah, Alvin, unauliza ni nini tena? Huyu ashapandwa na akili huyo. Alvin, hebu mtoe hapa sasa hivi bwana. Mtoe sasa hivi. Au kama vipi ajiandae kuandaa msiba mwingine kwa kwa, kwa, kwa mzee Kimaro. Rodney alifoka kweli kweli. Lisa akasema, "Sara njau. Sije kuona mwanamke mkateri kama wewe. Utakufa kifo kibaya sana wewe mwanamke." Lisa alikunja ngumi kwa hasira na kisha akaondoka. Asingeza kusema lolote akaeleweka kwa wakati huu. Wote walikuwa wakimlinda mwanamke huyo mjanja mjanja. Na hata hivyo siku moja, Sara angelazimika kulipa kwa ajili ya mambo yote mabaya ambayo alikuwa ameyafanya. Yule mwanamke kichaa kweli huyo. Alvin, wewe unataka kuishi na mwanamke kama huyo? Yaani usijue kumleta tena karibu yangu siku nyingine. Sitaki hata kumuona huyu mwanamke. Rodney alichukizwa sana na Lisa wakati huo. Rodney, useseme hivyo. Hakufanya hivyo kwa makusudi. Sara alisema huko akimshika mkono mwanamume huyo. Kulingana na uzoefu wangu wa kitaaluma masuala ya kisaikolojia, labda ujauzito wake utakuwa unampelekesha. Ujauzito? Alvin alishikwa na butwa. Ndio. Mwanamke mjamzito upitia mabadiliko ya homoni yanavyobadilika badilika. Na kama vile kuwa na wasiwasi hata kwa vitu vidogo vidogo, kutilia shaka, kuwa na hasira mbaya, kuwa na wivu sana, uhusiano wa vitu kama hivyo na wakati mwingine pia anawachukia watu bila sababu na hiyo ni kwa sababu ya mimba. Oh, wow. Ndio salisa ana dalili hizo zote. Rodney alisema hivyo. Alvin alihisi kichwa kinamuuma. Alikuwa bado hajapona ugonjwa wake mwenyewe. Ingekuwa ni mbaya sana ikiwa Lisa naye 
angepata shida kama yake. <sighs> Nitamfata. Wakati Alvin anakimbilia mlangoni, Lisa alikuwa ameshaingia ndani ya gari saa moja baadaye. Lisa alitembea taratibu mbele ya lango la gereza. Dakika kadhaa baadaye, Charity ambaye alikuwa amevalia sare ya rangi ya machungwa, alitokea huku miguu yake ikiwa imefungwa pingu. Nywele zake zilikuwa zimekatwa, alionekana amekonda na kuchoka sana. Hata ule uzuri wake wa asili sasa ulianza kufifia. Lisa Ni wewe? Niridhani ni wazazi wangu. Charity alitabasamu baada kumona Lisa. Gumi za Lisa zilizokunjwa zilitetemeka juu ya magoti yake. Alijitahidi sana kujizuia asimweke wazi. Um, wazazi wako <sighs> Mimi na Pamela tumewasafirisha hadi Dar es Salaam. Afya babako sio nzuri kwa sasa na mamako anahitaji kumtunza. Labda hawatorudi kukutembelea mara kwa mara. Asante Lisa. Charity alitoa shukrani za kweli kabisa. Hatujafahamiana kwa muda mrefu Lisa, lakini sio kufikiria kama ungenisaidia sana. Hapana, ni kosa langu kukuingiza humu ndani. Ikiwa ni singe Nisinge chunguza utambulisho wa Morin. Asinge fungiwa na Alvin na kuchomwa moto akiwa hai na muuaji. Sielewi kwa nini mtu anamkunifanyia hivi sielewi. Macho ya Charlotte yalidhihirisha hasira kali sana. Ni Sara. Najua kama yuko hai. Nilifikiria kuhusu hilo pia Lisa. Lakini hakujitapa kuhusu hilo mara ya mwisho alipokuja kwa hivyo asifikiri kama ni yeye. Charity akatingisha kichwa huku sura ngumu ikitawala usoni mwake. Sara mara nyingi akifanya jambo lolote huwa anajitapa. Na alisema kwamba alitaka kumchukua Alvin wake na kuweza kurudisha Wathwa wa Biki Maro. Unapaswa kwa mwangalifu dhidi yake. Hiyo ndio target yake. Lakini ukiniambia Sara alimuua Morin na kata. Lisa alishtuka ilionekana kwamba mawazo yake yalikuwa yako sawa. Kweli eh? Lakini hasemi hivyo mbele ya Alvin na marafiki zake. <laughs> Lisa, siku zote amekuwa kama kinyonga yule. Hawezi kusema hayo maneno mbele ya Alvin au marafiki zake. amewateka wote Alvin mpaka genge lake lote wanamchukulia kama binti wa kifalme <laughs> Charity hilo najua hivi ulijua kabla ya hii ya kwamba Sara hakuwa amekufa hata akawa mwanasaikolojia maarufu nyansia yeye ndiye anayemtibu Alvin kwa sasa Charity alionekana kushtuka juu ya hii taarifa Ah. Uh, ni kweli nilifikiri Sara amekufa miaka kadhaa iliyopita. Alikuwa anafanya utafiti wake kwenye msitu wa Garissa baada ya kuitimu masomo yake nje nchi. Alitekwa nyara na magaidi wa Al-Shabab alipoenda msitu niko na marafiki zake. Magaidi hao waliwageuza kuwa wake zao, wakawa na wabaka kila siku lakini alifanikiwa kutoroka kwenye kambi ya magaidi huko Somalia na kuzamia Ulaya. Kwa nini sasa kuwasiliana familia yake au hata Alvin? Badala yake aliishi kwa siri na kuomwa na saikolojia maarufu. Lisa unajua kuna kitu kiko sawa kuhusu hili. Charity naye hakuweza kulielewa. Lisa alijiuliza mambo mengi sana baada ya kusikia kisa cha kutoweka kwa Sara Gafra. Charity akasema, "Lisa, ebu achana naye kama unaweza. Uko peke yako bila msaada." na wasiwasi uweze kushindana na Sara na mwisho utapoteza kila kitu. Lisa alizama katika mawazo bila shaka alikuwa amefikiria kuachana naye pia. Na hata hivyo moyo wake ulipata maumivu makali kila alipokuwa akifikiria kumtoa Alvin kwa mtu mwingine au alipoanza taswira ya yeye na Sara kuwa mke na mume. Kwa nini amwache aende? Alikuwa ni mume wake, baba wa watoto wake 
amwachie Sara kweli. Charity kwanza alishusha pumzi na akamtazama Lisa. <sighs> Vinginevyo. Hutaki kumruhusu amtibu Alvin. Ni mchakato mrefu. Na itambidi kutumia muda mwingi akiwa na mpenzi wake huyo wa zamani. Sara hakika ataleta matatizo katika kila nafasi anayoipata. Huenda usiweze kumshughulikia hasa kwa kuwa wewe ni mjamzito. Lisa alitabasamu kwa uchungu. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa yakienda. Kabla kuondoka adigeuka na kumwambia Charity kwa huruma. Charity, hata iweje siku zote nitakuwa rafiki yako na utawai kwa peke yako. Charity alishtuka na kufadhaika. Hakuelewa chochote mpaka Sara alipoenda kumuona muda sehemu mrefu baadaye ndipo hatimaye sasa aliuelewa ukweli. Alasiri Lisa alishangaa kumkuta Alvin nyumbani baada ya kurudi kwa mzee Kimaro. Alikuwa amekaa kwenye kocha Sebleni, alitembea moja kwa moja mpaka kwenye ngazi bila hata kumtazama. Hey Lisa subiri. Alvin alikimbilia kamshika mkono Lisa. Ebu njoto pumzike Sebleni. Nimeleta mpishi maarufu atupikie chakula kizuri sana leo. Lisa alimtazama mwanaume huyo juu mpaka chini kwa mashaka. Huna hasira kwamba nilimsukuma Sara asubuhi ile leo? Alvin alishtuka akakuna poa. Ah, uh, nilikuwa karibu kuweza kukasirika lakini nilipojifikiria mara mbili mbili nikajua mke wangu asinge msukuma mtu bila sababu. Nam, wakati huo huo uvimbe ulijitengeneza koni mwa Lisa na machozi yalianza kumtoka papo hapo. Mungu pekee ndiye aliyejua jinsi alivyokasirika siku hiyo. Alikuwa amejipanga kugombana tena na Alvin lakini hakutarajia kwamba angemwamini safari hii. Lisa ambaye moyo wake ulikuwa umechoka ghafla, ulipata nguvu na kujiamini kuendelea na safari hii ya maisha pamoja naye. <sighs> Vipi sasa mbona unadia? Alvin alishikwa na mshangao. Machozi yako unajua yamekuwa kama mvua tangu upate mimba na inakuja bila taku kwa liko kwa nini? Alvin Lisa. Ndio niko hapa. Alvin akampigia piga Lisa kidogo mgongoni. Ilikuwa ni muda mrefu sana tangu alipomuita jina hilo. Kulikuwa kuna hisia ya mchanganyiko katika moyo wake. Labda hakuwa kimjaribu ya kutosha jambo ambalo lilimfanya awe na huzuni. Lakini ilikuwa ni nasira kidogo leo. Hukupaswa kuendesha gari kwa kasi hivyo leo. Je, wewe na watoto mkijero hiyo unadhani itakwaje? Sitafanya hivyo tena. Lisa alitikesa kichwa na baada ya kufikiria kwa ufupi, alinua macho yake na kusema. Kwa kweli sikumsukuma kimakusudi leo. Sara aliniambia kwa kaburi la anti limewekwa jeneza tupu. Maiti yake walitelekeza huko mochuari na imezikwa na manispa ya mji kwenye makaburi yasiyojulikana. Kwa kusema kweli sikuweza kuvumilia. Mshtuko mkubwa uliandikwa usoni mwa Alvin. Lisa kushangaa kuona mwitikio wake huo. Najua huto niamini na pengine hata kufikiria kwamba nampakazia. Lakini haijalishi. Ni vigumu sana kuamini hivyo. Nam, Alvin alisema hivyo kwa uaminifu huku akiendelea kumbembeleza mgongoni. Asinge msamee Sara hata kidogo ikiwa angejua ni kweli alifanya hivyo. Hata kama kweli Jennifer alikuwa ni mvunja nyumba ya mama yake, alikuwa tayari amekufa, isinge kuwa sawa kuitupa maiti yake kusikojulikana. Um, hata mimi pia sitaki kuamini hivyo pia. Natumai alikuwa anadanganya tu. Okay sawa, acha kwanza kuwaza kupita kiasi. Nitamwambia anti Yasmini alete chakula. Alvin alimbeba Luisa mpaka bustanini. Jua lilikuwa linawaka na kulikuwa kuna joto kiasi ndani ya bustani. Lisa aligemeza kichwa chake kifuani mwa Alvin huku akimlisha hiko chakula. Alichangamka baada ya hapo na kwa namna fulani akaala huku akiwa amejigemeza kwenye mikono yake. Baada ya kumbeba na kuweza kumrudisha chumbani, alitoka chumbani na kumuita Hans.
Ebu, nenda uchunguze kiundani. Kaburi la jeni fa kuna jeneza tupo au kuna mwili wa mtu. Ah. Kwa kwani utakuwa umeenda wapi tena maiti yake? Si imekufa. Ah. Eh, jeleo ibifufuka au vipi? Ebu fanya kama nilichokuagiza mara moja. Nimekwambia nenda kaangalie kwenye kaburi la Jennifer kuna mwili ndani. Alvin alimfokia msaidizi wake. Siku iliyofuata, Sara alifika mapema nyumbani kwa mzee Kimaro kumtibu Alvin. Lisa na Alvin walikuwa wakimsubiri pale sebuleni. Lisa alikuwa amegairi makusudi kwenda ofisini siku hiyo. Sara alionekana ni mrembo akiwa amevalia vazi jepesi la majira ya joto la waridi na mikono ilio kwa imechani kachanika hivi. Macho yake bado ilionekana kuwa na kichefuchefu kidogo kutokana na kilio cha msibani ambacho kilimfanya onekane ni mwenye huzuni kiasi fulani. Na hata hivyo, Lisa alikuwa tayari ameona unyama uliokuwa umejificha nyuma ya sura hiyo nzuri. Mwanamke huyo alikuwa ni muovu mara elfu zaidi ya lina. Um, bibi mdogo Dokezo la vitisho likaangaza machoni mwa Sara baada ya kupeana salamu za kawaida alimgeukia Alvin mm, Wacha tuanze kipindi chetu cha pili cha matibabu Lisa alisimama kisha akaoje we binjao Unaweza kunielekeza undani wa kipindi hiki cha pili Ni aina gani ya njia za matibabu inahitajika kuweza kumfanyia Ah, kwa sasa hivi ni tiba ya huzuni. Yaani kwa maneno rahisi inamfanya mgonjwa kudhibiti kwa makusudi msisi mko, eh? Furaha na kusahau wasiwasi wake katika mtazamo hasi. Na hivyo kubadilisha hisia zake kwa mtazamo chanya. Lisa likunja uso kwa sauti hiyo. Ah, okay. Inaonekana kuwa rahisi sana kumbe. Tabasamu likatanda usoni mwa Sara. Ya, yeah, uko sahi, lakini Alvin amekuwa ni mgonjwa kwa miaka ishirini na hali yake haiwezi kuponywa ikiwa tutakwepa hatari. Istoshe. Kusema kweli, akikata matibabu, hali yake inaweza kuwa mbaya na kuwa sawa na mgonjwa uh, mgonjwa wa alzahina katika muda wa chini ya mwaka mmoja. Uso Alvin ulianguka. Kwa nunu kusema ya kabla. Am um, sikutaka kukuangaisha au kukufanya uhisi kule yaani kuelemewa kupitia vipindi vya matibabu. <laughs> Sina jinsi zaidi ya kuweza kukwambia kwa sasa maana nahisi kama vile huniamini sana. Lazima nikueleze kwa uaminifu uzito wa hali hiyo. Twende golofani kwa matibabu. Alvin alisema kabla kuelekea kwenye ngazi. Lisa liuma midomo yake alipoona watu wale wakitoweka juu ya ngazi. Sara bila shaka alikuwa ni mwanamke mjanja mjanja. Kwa maneno machache tu alimfanya Lisa kuonekana hajali hali ya Alvin kwa sababu tu ya wivu wake. Lisa alisubiri sebreni muda wote tangu kipindi cha matibabu kianze. Dakika arobaini hivi baadaye, sauti ya vitu vikikunjwa na sauti ya mwanamke akipiga kelele ghafla iliweza kusikika kutoka juu. Alikimbilia kwenye chanzo cha mzozo huo mara moja na kukuta chumba kilikuwa kimefungwa kwa ndani. Shanga za simeni. Leta fungua haraka. Lisa aliamuru. Mlinzi wa nyumba alipanda ngazi kwa wasiwasi akiona fungua ya ziada. Wakati anakaribia kufungua mlango, ndipo mara umlango ulifunguka wenyewe kutoka ndani. Alvin ambaye alikuwa amevalia suru wali ndefu alionekana kufadhaika huko akitoka nje chumba kile kwa kasha kiwa amembeba Sara mikononi mwake. Kichwa cha mwanamke huyo kwanza kilikuwa kinavuja damu na kilikuwa kinavuja damu na kulikuwa kuna kamba iliyokuwa imezungushwa shingoni mwake. Lisa, ilibidi aulize. Nini kimetokea? Lisa, Lisa aliuliza kwa mshtuko. Alvin alikuwa anataka kueleza kitu pale Sara alipougulia maumivu ghafla. Alvin ilibidi amwambie usilie. Nitakupeleka hospitali sasa hivi. Alvin alimfariji hivyo Sara kwa upole na bila hata kumwangalia Lisa, alitoka nje ya nyumba haraka sana huku Sara akiwa bado amemkumbatia. Jumba kubwa la kifahari liligeuka ghafla kuwa kimya. 
Lisa kwanza alihisi kutetemeka mpaka kwenye utu wa mgongo wake. Alitazama ndani ya chumba kilichokuwa kimevurugika, meza pamoja na viti vilikuwa vimesambaratika huku na kule. Alikuwa amemwona Alvin hapo awali alipokuwa amerudiwa na ugonjwa wake. Huenda mbinu za matibabu ya Sara zilimfanya rudiwe na hali yake tena na baada ya kupata fahamu zake alijikuta labda amemdhuru Sara. Lisa alikuwa ametahadharisha hapo awali ya kuwa mbinu hizo za kusisimua ugonjwa wake ni hatari lakini Sara alisistiza kuzitumia. Lisa Shangazi Yasmin alimtazama kwa wasiwasi. Miss Jambo wewe fuatilia kujua kwamba anapeleka hospitali gani. Nitakwenda kumtembelea. Lisa alisema hivyo. Dakika 20 baadaye aliambiwa kwamba walikuwa katika hospitali ya Chester. Shani alimkimbiza huko mara moja. Lisa alisikia sauti nyororo ya Alvin kimbembeleza Sara mara baada ya kuweza kuukaribia mlango. Hmm? Unajisikiaje sasa? Niko sawa. Ni mkwaruzo tu kidogo. Mkwaruzo mdogo. Ninajua jinsi ninavyoweza kuwa mkali wakati wa kuweza kurudi ugonjwa tena. Kwa nini hukuniambia mapema kwamba matibabu yanaweza kuwa ni mahali hatari? <laughs> Haijalishi kwa sababu sijali kuumia kwangu hata kidogo. Ikiwa inamaanisha kwamba kuponye hali yako. Sara alisema kwa sauti nyororo kweli kweli. Sara. Sawa. Huna haja kusema lolote, Alvin. Sikustahili, lakini natumai kwamba unaweza kuona maisha ya kawaida. Kusoma saikolojia haikuwa lengo langu lakini we ndio ile nipamotisha ilo nifanye niendelee mbele. Tafadhali niruhusu nitibu ugonjwa wako. Nataka uwe na maisha kawaida yenye furaha. Uh, samani Sara. Sauti nzito ya mwanaume huyo ilijawa na majuto na kufadhaika. Lisa hakuweza kusikia neno lingine. Alikuwa karibu kusukuma mlango ili aweze kuingia ndani wakati mkono ulipomvuta ghafla akatazama bigani akakutana na sura isiyojali ya Rodney ikimtazama. Hebu tuzungumze basi. Rodney akampeleka kwenye koridoro tulivu na kuwasha sigara kabla kukaa kwenye ngazi. Moshi uliotoka kwenye midomo yake ulionyesha upweke machoni pake. <sighs> Ikiwa lengo lako ni kuniambia kwamba ni mwachi nafasi yangu Sara. Samani. Sitakubaliana na hilo. Lisa alisema kwa upole tu na ndipo hapo Rodney akamwambia. Lazima utakuwa umefikiri na kugundua hilo pia, si ndio? Sara hajaacha kumpenda Alvin. Na bado namjali. Rodney alijibu huku akionekana kuudhika. Lakini mambo yamefikia hivi kwa sababu yako. <laughs> Kwa nini Sara hakurudi nyumbani mapema? Ikiwa hakuwa amekufa. Kwa nini kosa langu ni lipi hapo? Yeye alikuwa amekufa na Alvin akaamua kunioa. Angeona nataka kuelewa naye si angemfahamisha mapema kwamba bado yuko hai amsubiri. Kwa nini aliamua kukaa kimya? Alifikiria kwamba Alvin angemkoja milele, si ndio? Sio kwamba hakutaka kurudi nyumbani, lakini alihisi ya kuwa hasta ili kuwa na Alvin tena ni kwa sababu yeye yeye ye, ye. macho ya Rodney yakamtoka kwa sababu wewe hujui amepitia nini bwana sijui lakini pia sio kuto yani sio tu kwamba kuto kujua sina pia hata mpango kujua Lisa hivi unawezaje kuwa na moyo mgumu kiasi hiko eh Sara alianza kabla yako Kimsingi wewe huna haki ya kuwa na Alvin baada ya Sara kurudi <laughs> Najua unampenda sana Sara Lakini tafadhali usitumie hilo kuumiza wengine Unataka nimonie huruma Kweli Lakini vipi kuhusu ndoa yangu na watoto wangu Nani atakayeza kunihurumia? Hivi wewe unajua walivyokutana? 
Sara na Alvin. Hmm? <sighs> Alvin alikutana na Sara. Alipopelekwa katika hospitali ya wagonjwa wa akili. Sara hakuwa mgonjwa, lakini alipelekwa huko na familia ya Njao. Sara alimjali sana Alvin kama rafiki yake. Hatua kwa hatua, hali yake ilibadilika kuwa bora na yenye chanya. Alikuwa kama mwanga wa jua wakati wa siku za giza. Pia ni kwa sababu yake nilimfahamu Sara. Yeye ni mtu mzuri sana, ingawa alikuwa hawasomi katika shule moja. Alimwandikia barua za kumtia moyo kila siku kuanzia shule ya msingi hadi walipokuwa na wakafaulu kwenye maisha yao. Amefahamiana naye kwa miaka ishirini. Sawa? Wewe umeolewa na Alvin lakini ni baada ya ya kufikiria kwamba Sara amekufa. Alvin ni mwanaume anayewajibika. Lakini sasa umemweka nje ya panda. Wewe ni mjamzito. Lakini bado anamuona Sara kama mke wake wa maisha yake. Wewe unafikiri ni vizuri kuwa katikati yao? Kila neno lililotoka kinywani mwa Rodney lilipenya moyoni mwa Lisa kama vile kisu kikali. Hakujue kwamba wawili hao walikuwa wamekutana katika hospitali ya magonjwa ya kiri. Sara alisomea saikolojia kwa sababu ya Alvin. Anajitolea maisha yake yote kwa sababu ya Alvin. Uwe kwa nini uwezi kuwapa baraka zao? Asa mimba mimba kitu gani? Mimba si unalea tu pesa utapewa. Shida iko wapi? Ah ah. Ni nani anataka nipa mimi? Yaani ngoja kwanza. Ni nani? Mimi nikishatoa baraka. He mimi ni nani anataka nipa atenipa mimi na watoto wangu baraka? Enda mimi nikishatoa baraka ziende kwao. Aligeuka Lisa na kusukuma mlango mzito ambao Rodney huwezi kunifanya nionekane sina haki kwa sababu tu unampenda sana. Kwa nini? Hmm? Wewe ndio unajitaki una, mbele mbele sana kumpigania Sara, si ndio? Sijamuona Chester akifanya hivyo na hata Alvin mwenyewe hapambani kama wewe. Uona nini hasa na Sara? Nam, badala ya kurudi kwenye wodi wa hospitali Aliamua kuondoka kabisa hospitalini hapo. Alitembea kando ya barabara kwa muda mrefu bila mpango wote. Alvin aliweza kumpigia akiwa ametembea hadi miguu imeanza kuuma. Chana alisema kwamba ulikuja hospitalini. Uko wapi mbona sikuoni? Niliondoka. Utarudi lini nyumbani? Lisa samani. Sara amejurohiwa kwa sababu yangu na Thomas ya yupo kodi naweza kukaa kwa muda mrefu zaidi. Okay, sawa. Lisa alikata simu na kuelekea nyumbani kwa Pamela. Alimkuta chogeki Pamela akiwa anapika vitu vyake. Hivyo Pamela unaondoka lini wewe? Ah, mwezi ujao. Naenda Marekani lakini bado sijapata visa. Kwa nini napanga kuweza kurudisha vitu hivi vyote Dar es Salaam? Pamela aliutazaba uso wa rafiki yake uliopauka kwa wasiwasi akamuuliza wewe kuna nini? Ah, hakuna kitu, nimechoka tu. Lisa aliweza kumkumbatia rafiki yake huku machozi yakimtirika bila kujizuia. Ah. Hatimaye unaondoka. Ninaogopa siwezi kuvumilia kwa muda mrefu zaidi. Inaonekana kama kila mtu katika jiji hili Ananiona mikaa adui. Ikiwa nitakaa itakuwa. Hapana, sahau, huwezi kunisaidia hata kama ukikaa. Lisa alifuta machozi yake kwa nyume mikono yake. Ni kwamba menge imetokea hivi karibuni. Sara ameanza kufanya harakati zake. Alo inasema kwamba hatorudiana naye lakini najua bado anamjali. Are you know? Lisa. Najua unajaribu kuokoa ndoa yako kwa sababu ya watoto lakini inaonekana juhudi ni za upande mmoja. 
hii itakuchosha kwa nini usipomzike tu miaka yote hii ya kuwa na Patrick mimi kuna kitu imenifunza mwanaume mzuri hata kuacha hata kama wanawake wengine wawe na hisia kiasi gani au wawe na hila kiasi gani ikiwa wewe ndio unayefanya kazi kwa bidii ili kuweza kudumisha ndoa wakati wote basi bado itavunjika hivi karibuni au hata baadaye msikilizaji Lisa alionekana kushtuka Pamela akampiga kwenye bega Kuna wanawake wengi sana katika huu ulimwengu ambao wako tayari kuwa waharibifu wa ndoa za watu. Bila kusahau Alvin ndiye mwanaume tajiri zaidi nchini Kenya. Wanawake wengi wangependa kuweza kujerusha juu yake. Na ni juu yake kujua wakati wa kujiweka mbali nao. Acha tu mambo yatokee kwa kawaida. Baada ya yote haifai kuweza kumthamini mtu ambaye anaweza kuondoka kwa rais kutoka kwako. Mhm. Hapo menena kiuto uzima. Ni sawa. Acha ni kuendelea chakula cha jioni leo. Sawa, Pamela, haina shida. Naam. Elisa aliweza kurudi kwa mzee Kimaro baada ya chakula cha jioni lakini Alvin bado alikuwa hajarudi. Chumba alikihisi ni kitupo haswa akiwa peke yake. Usiku wa siku hiyo Kumbukumbu za Alvin kuondoka kwenye nyumba hiyo huku Sara akiwa amekumbatiana ziliendelea kumjia kilini. Akiwa amejilaza kitandani, pia Lisa alikumbuka mazungumzo ya Alvin na Sara hospitalini mapema siku hiyo. Nani alijua ni muda gani Sara angeendelea kuwa katika maisha yao? Lisa alikuwa ni mjamzito, sawa, lakini bado ilimbidi aendelee kumlinda Sara huku akimwangalia mumewe kana kwamba yuko vitani, ilikuwa inachosha sana. Labla kama Pamela alivyosema haikufaa kumthamini mtu ambaye angeweza kuondoka kwa urahisi iliwezekana kweli kuwa hivyo aliamua tu kutokujali tena mikono yake ilienda kwenye tumbo lake kuanzia siku hiyo aliamua kutumia muda mwingi sana kuwapenda watoto wake ili kuweza kuhakikisha wangeingia katika ulimwengu huu wakiwa na afya njema upande wa pili wa kitanda ulikuwa bado ni mtupu alipoamka asubuhi iliyofuata shangazi Yasmini alikuwa tayari ameshatayarisha kifungua kinywa na aliposhuka ngazi baada ya kunawa, Alvin alikuwa kimgoja kando ya meza ya chakula, huku akionekana kuwa na huruma. Samani unajua jana usiku nilichelewa sana kuweza kurudi nyumbani. Ni sawa. Lisa alijibu hivyo kisha akachukua bakuli la mtori na kwanza kunywa. Mwitikio wake usiokuwa na wasiwasi unajua ulimshangaza sana Alvin. Nilitaka kufika nyumbani mapema ili kukaa nawe jana usiku lakini jeraha la sala unajua ghafla ah eh hebu acha kuzungumzia mambo ya sala hapa sawa fanya chochote unachotaka Lisa alimkatiza Alvin kwa sababu hakutaka hisia zake ziharibike kwa kusikia jina hilo Alvin alikunja uso akidhania kwamba Lisa alikuwa na wivu tena Lisa. Natumai unaendelea kuwa na wasiwasi na mimi. Mimi ndiye nile mjeruhi sana jana usiku. Siwezi tu bwana we. Naelewa. Na ndio maana sina mengi. Umeona mimi nasema chochote hapa. Wewe vipi? Eh. Lisa aliendelea kunywa mtori wake kwa amani kabisa. Alvin Aligawanya midomo yake laini na kisha akasema kwa uchungu. Lakini mbona uonekani kama unaelewa? Msikilizaji, kwa sekunde moja, ghafla aliweza kukumbushwa na maneno ya Rodney aliyoambiwa jana yake. Je, wadome hao walikuwa na shida gani? Kwa hiyo ilionekana kana kwamba Lisa ndiye aliyekuwa na makosa kwa sababu tu alikuwa amejitokeza katika maisha yao baadaye kuliko Sara. Hivyo unataka nini kutoka kwangu? Yaani utafikiri mimi ndiyo mtu mwenye wivu yani kuku, ku, ku, ni kikuzu, ni kuku, 
u eh baada ya yote wewe ndio ulomjeruhi sawa eh lakini unasema sielewi ninaposema tu unaweza kufanya sijui unavyotaka hebu niambie ni aina gani ya jibu ambalo litakuridhisha labda ni kujibu hicho si cheno licho maanisha sijali sijali kitakachotokea kati yako wewe na Sara kuanzia sasa hivi sitajisumbua tena kuhusu hilo mwanzo na mwisho Niamini ninaposema kwamba wewe pekee ndiye ninayekupenda. Baada ya kupona kabisa mimi nitahakikisha kwamba najiweka mbali na yeye. Kivyo vyote, wherever. Lisa alichoka kusikia maneno yale tena na tena lakini Alvin hakuchoka kusema. Lisa alipomaliza kupata kifungua kinywa alivana kuondoka pale nyumbani. Ah. Udenda wapi? Kazini. Kuanzia siku hiyo na kuendelea alijikita kazini kabisa Lisa wakati mwingine angetembelea nyumba ya sanaa au kwenda kufanya shopping na Pamela shoga yake baada ya kazi siku za weekend angefanya kazi ya hisani kusoma vitabu kuandika miradi kufanya mazoezi au kutembea na bibi Kimaro kila siku ilikuwa ni kuleta tija kwa upande mwingine Alvin hakuona tena sim wala ujumbe kutoka kwa Lisa siku za nyuma kila mara alikuwa akipiga simu kuuliza kuhusu aliko na ratiba kwa sababu ya Sara. Hata hivyo, alikuwa ameacha kuuliza na hakutaka kabisa kumpigia simu. Ni ya kila mara ni yeye ndiye aliyekuwa akimpigia simu kwanza. Meseji zake kila mara zilikuwa zinajibiwa kwa maneno machache tu na hata alikuwa ameacha pia kujitokeza wakati Sara alipokuja kwa ajili ya matibabu yake. Alipojumuika na marafiki zake Rodney Chester kwenye jumba la klabu usiku. Lisa hakuonesha nia ya kuandamana naye na hata hakumuhoji kwa mara ya kwanza alielewa kweli alichokuwa amekimaanisha kwa kusema kwamba hatomsumbua tena. Hisia hii ilimtia wasiwasi Alvin. Hata kazini pia mara nyingi alikuwa kikengeushwa na kujitenga bila kujua. Hansi unajua alishangazwa sana na tabia yake ya ajabu. Akamwambia bwana Kimaro, "Kuna kitu kinakusumbua kilini mwako?" Alvin alikunywa kahawa yake kabla kuweza kuuliza kwa kawaida. Unajua sikurudi jana nyumbani kwa sababu tulikuwa tukistarehe na kina Rodney Club hadi usiku sana. Je? Yeah. Madam waliwasiliana nawe? Hapo awali Hansi angepokea simu nyingi sana kutoka kwa Lisa ikiwa Alvin angechelewa kuweza kurudi nyumbani usiku. Alvin kwa makusudi hakumjulisha jana yake usiku kwa sababu alikuwa ameamua tu kumchunia. Hansi alijibu kwa mshangao akasema hapana, yeye hajanipigia Lisa. Alvin alishindwa cha kusema, alilegeza tai yake kwa kuweza kuchanganyikiwa. Vipi kuhusu bibi? Shani, shangazi Yasmini? Lazima tu angewaomba wengine wamchunguze. Hansi akasema hakuna chochote kutoka kwao pia. Bwana mkubwa, una wasiwasi na Lisa? Hapana, sina wasiwasi naye. Sitaki tu wafikirie kupita kiasi tena na kuathiri watoto. Ah, najua unamwazia sana ila unajifanya kupotezea tu. Hansi alijiwezea hayo moyoni mwake. Ah, sasa bwana mkubwa, <clears throat> usijali, unajua Lisa anakuaga na bibi Kimaro muda mwingi sana na mara kwa mara wanaendaga kucheza karata kwenye makazi ya mzee Ngugi kule. Karata bado anaweza kucheza karata katika hali yake ile. Kwa nini sio hivyo? Eh? Unajua bibi Kimaro anasemaga kwamba Lisa ana bahati ya kushinda kwa sababu ya ujauzito wake. Na hata hivyo pia alimwezesha bibi Kimaro kushinda dau la mamilioni shilingi walionekana na bibi Ngugi kwenye mchezo wao mara ya mwisho. Unajua bibi ni mpumbavu sana. Nitakwenda kumtoa mke wangu nyumbani. Alvin akanyanyuka na kusimama wakati simu yake ilipokuwa imeita. Ilikuwa ni kutoka kwa Rodney. Akamwambia Alvin, "Njoo tena usiku wa leo." Amchoki tu kutoka kila siku. Ile kila siku mnatoka mnatoka amchoki. 
Rodney alionekana kama kuchangamka sana akasema wewe Sam yuko hapa pia leo mwanangu ndakujulisha baadaye Alvin alikata simu Dereva akaambiwa mpeleke kwenye makazi ya mzee Ngugi Familia Ngugi ilishi jirani na familia Kimaro na kundi la vikongwe liliweza kukusanyika kucheza karata kulikuwa kuna vikundi viwili tofauti vikicheza kwenye bustani kati yao bibi Kimaro ndiye aliyekuwa mzee zaidi lakini hii haikuweza kumzuia kucheza kwa mapenzi Lisa alikuwa ni mdogo kati ya wanawake alikuwa akifahamiana sana na wanawake hao matajiri baada ya kucheza nao mara kadhaa lakini mmoja wa wanawake waliocheza kwenye kundi lake siku hiyo alikuwa ni madam Campos mama wa Jerome Campos na baada ya kushindwa mara mbili mfululizo madam Campos alisema kwa sauti ya kipekee Lisa Hapa kuna neno la ushauri Mwanamke mjamzito anapaswa kutumia muda mfupi kucheza karata na muda mwingi kuongea na mume wake. Lisa alitabasamu na akatoa maoni zaidi. Madam Campos alijifanya kana kwamba anajali kweli kweli. <coughs> Nilisikia kutoka kwa mwanangu Jerome kwamba kila mara humuona bwana Kimaro akiingia na kutoka kwenye baa na vilabu na mwanamke kutoka familia ya njau. Nam, mmoja wa wanawake waliokuwa karibu naye akasema, "Natumai haumzungumzii kuhusu Sara Njau." Ndio, ni yeye. Madam Campos alicheza ile kadi. Unajua wanaume wanahitaji sana kudhibitiwa, la sivyo? Wataungana na mtu mwingine. Unatoa hoja hapo eh? Lisa alicheza karata yake ya mwisho. Nimeshinda. Madam Campos aliandika cheki huko akisema kwa kejeli. Kwa hiyo mimi ninachokisema wewe ukielewi, si ndio? Naelewa. Ila tusikizingatie. Alisema Lisa kwa utulivu. Siku hizi si jambo la kawaida tu kwa mwanamume kuchepuka au? Nilisikia kwamba bwana Campos alikuwa na uhusiano usioeleweka na secretary wake hapo awali. Kwa hiyo wanaume kuchepuka ni kawaida. Shangao nazungumzia kwangu wakati ya kwako na wenyewe pia ni mazito kwa kweli. Alisema hivyo Lisa na ndipo Madam Campos alihisi kufedheshwa. Hizo ni tetesi tu mimi mwanamume wangu aje kunisaliti. Mimi ninachokizungumzia hapa kinachoenda kwako. Kinachoendelea kwako ndo sahihi. Hizo za kwangu mimi ni tetesi tu. Nimekuuliza ni wanaume wangapi ambao huwasaliti wake zao? Na zaidi ya hayo Alvin ndiye mtu tajiri zaidi nchini Kenya. Kuna wanawake wengi ambao wanataka kufanya naye mapenzi. Kwa hiyo mimi siwezi hata kuwajali wote. Napaswa tu kuzingatia mambo yangu mimi mwenyewe. Wakati mapachi nilo wabeba wanapozaliwa, sitakuwa na wasiwasi hata kuhusu milo yangu katika siku zijazo. Kwa hiyo don't care, kwa ni wanaume kuchepuka kitu kigeni. Wewe vipi? Cheza karata hapo. Lisa alianza kuzichanga tena zile kadi bila kujali. Baada ya kuzichanga zile kadi, aligundua kwamba wanawake walikuwa kwenye meza yake, walikuwa kimtazama kwa sura isiyokuwa ya kawaida. Aligeuka nyuma na kutazama. Alvin alikuwa amesimama nyuma yake akiona sura ngumu kweli kweli na hakujua ni kiasi gani cha mazungumzo aliweza kuyasikia Alvin. Madam Campos aliangua kicheko. Ah, ah, bwana Kimaro ume, umesikia eh? Mke wako hajali hata kidogo. Madam Campos. Unapaswa kuweza kuzingatia mambo yako ya mwenyewe. Nadhani ulimshika mumeo akidanga mara nyingi tangu familia Campos iwe tajiri. Alvin alimtupia Madam Campos jicho kali. Tabasamu lake likawa ni gumu kweli kweli na alihisi kana kwamba alikuwa ameanguka kwenye ziwa lenye maji ya barafu. Acha kucheza. Twende zetu. Alvin alimvuta Lisa kwenye kiti. Ah, wewe, Alvin, unafanya nini? Bibi Kimaro aliyokuwa kwenye meza nyingine alisimama kwa kutokuridhika. Tumekuwa tukicheza kwa kwa, kwa sali moja sasa. Bibi, saa moja litoshe. Unataka cheza kwa muda gani? Unataka watoto wangu wajifunze karata wakiwa hapo tumboni mwa mama yao, si ndio? 
Baada ya kunyanyuka pale Alvin alimshika mkono Lisa na kuweza kulindia gari. Lisa likasiti ya nyuma. Wakati huo uso wa Alvin ulikuwa umejaa kijeli. Siku hizo unajali mambo yako mwenyewe tu, si ndio? Nakuuliza wewe. Unataka nini tena? Nikikufuatilia shida, nikikuacha uendelee na mambo yako napo pia ni shida. Lisa alipiga miayo ya kivivu. Tabia yake ya kuto kujali ilimfanya Alvin kujawa na chuki. <sighs> Mimi ni mume wako. Unapaswa kuniweka kwanza. Niwe mbele. Alafu mambo yako mengine yote ndio afate. Oh. Una maana nini unaposema oh? Kwa hiyo umeapuuza maneno yangu, si ndio? Hivyo Alvin unataka mimi nifanye nini lakini? Eh? Kila kitu unachokifanya nakosea kwenye maisha yako. Ni kweli naumia na mambo yako mengi tu. Lakini inanisaidia nini hata kama nitasema? Na mara zote tunaishia tu kugombana tu. Sasa nimeona nikae kimya ili kuwalinda watoto walio mtumboni. Hilo nalo pia limekukera. Aya niambie, niweje? Nitafanya tu wala tusijaliane mbe niweje? Alvin hakuweza kupata neno la kumjibu Lisa. Alijawa na mfadhaiko ikiwa kimya ndani ya gari. Lisa alisoma riwaya za jomba wajo kwenye simu yake kimya kimya. Ivo haujui kwamba simu ina mionzi mikali ya mwanga. Utaathiri watoto tumboni usiendele kuitazama hiyo simu. Kwa nitazame nini? Nitazame mimi. Alvin alichukua simu yake ya Lisa. Lisa alitazama tu dirishani hakuwa hata na nguvu ya kuweza kubishana naye. <sighs> Baby. Usiwe hivyo. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo linakuchokiza wewe niambie tu. Hakuna haja ya kuleka ndani ya moyo wako. Alvin alipunguza sauti yake na kujaribu kuweza kumbembeleza Lisa. <sighs> Mimi Sina jambo lolote. Ninaishi maisha ya kuridhika kabisa. Lisa alijibu kivivu. Alvin ambaye alihisi kupuuzwa kabisa alihuzunika. Sio niambia kwamba tutakuwa tunaenda wote ninapokuwa natoka na kina Rod na ina wengineo. Hmm? Sio niambia kwamba tutakuwa tuna tunaenda wote nitakapokuwa ninatoka na kina Rod na watu wengine na baris nao usiku wa leo kwenye jumba la klabu tunaweza kwenda sote Sendi Lisa alihisi angeharibu hisia zake kwa kukutana na Sara Una wasiwasi ya kwamba Sara atakwepo huko pia, si ndio? Sina wasiwasi mimi Mbali na hilo kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtu mwingine hakukufanyi usiwe mume wangu wewe kwa nao tu msikilizaji kwa hiyo hapo Lisa alimaanisha kwamba singejali hata kama mshikaji angelala na Sara hapana haiwezi kuwa alipomkumbatia Sara kwa bahati mbaya hapo awali alikuwa na wivu kwa muda mrefu kweli kweli <sighs> mtoko usiku leo Nwa kumkaribisha Sam. Yupo hapa Nairobi. Alvin alisema ili kuweza kumfurahisha Lisa. Unapaswa kwenda. Lisa alipigwa na butwa. Sam na yeye walitokea katika nchi moja na jiji moja na uhusiano wake na Sam ulikuwa ni mzuri sana. Saa, hata hivyo sijamwona kwa muda mrefu. Hatimaye Alvin alichangamka kidogo. Unajua hakutarajia kuwa kuna siku angelazimika kumtegemea Samu kumfurahisha Lisa. Sam ambaye alikuwa akivua samaki ziwa Naivasha muda huo, alipiga chafya kwa mujibu wa imani 
chafya ni ishara ya kukumbukwa na mtu. Hivi ah. nani ananikumbuka tena hapa Nairobi? Inaweza kuwa ni Lisa. Sam alitoa simu yake na kutuma ujumbe kwa WhatsApp kwa Lisa mara moja. Akamwambia Lisa, tunaweza kuonana? Nitamwambia Alvin tukutane usiku wa leo. Alvin alikuwa ameshika simu ya Lisa nusura ya teme damu kutokana na hasira alipo na ujumbe huo ukionekana kwenye skrini yake. Kwa nini Sam aliwasiliana na Lisa kwenye simu yake bila hata kumtaarifu yeye? Mshikaji huwa pendi hilo. Yaani kama unataka kuwasiliana na mkewe basi anza kwanza kumjuza bwana nitawasiliana na mke wako hapo ndipo akupe ruhusa uwasiliane naye au usiwasiliane naye. Ah, hii nzuri. Hii. Hii nzuri sana hii. Basi bwana msikilizaji, majira ya saa za usiku katika jumba la klabu ya usiku huko Nairobi. Alvin alitokezea akiwa amezungusha mkono wake kwenye kiuno cha Lisa na kuingia. Sam, Rodney pamoja na Sara walikuwa tayari wameketi kwenye sofa la ngozi wakinywa na kuzungumza. Walipoingia wote wawili, Sam mara moja akawapongea mkono huku akitabasamu. Hai, Lisa. Nimekumisha sana. Alvin alimpiga jicho kali sana. Sam alihisi baridi mara moja kana kwamba alikuwa kwenye ncha ya kusini ya dunia. <laughs> Bwana Sam Harrison, nimekumisha pia. Lisa alitabasamu huku akitikisa kwa kichwa. Ni nini kimekuleta Nairobi Sam? Ah, kuna mkutano wa kibiashara. Sam akikipa pasa kiti kilichokuwa kando yake. Akaambia kete hapa Lisa. Sam alipomaliza kuweza kuongea tayari Alvin alikuwa amekaa kwenye siti ambayo Sam alikuwa amemwekea Lisa. Lisa alivutwa na Alvin kukaa upande mwingine. Kuona ya kwamba kulikuwa kuna mtu mkubwa kati ya Lisa na yeye, uso wa Sam ukapoza ghafla. Hujaridhika na mimi kukaa hapa, ndio? Ah, hapana Alvin, hapana. Mimi nimeridhika. Sam alitabasamu lakini ilikuwa ni kwa unyonge. Sasa Sara ambaye alikuwa ameketi upande mwingine alificha macho yake yenye giza alitabasamu kwa kusema <laughs> Alvinik hatimaye umemtoa mke wako au tulewe nimefurahi sana kwa sababu mimi ndiye mwanamke pekee ninayefuatana na nyinyi kila wakati Lisa alitabasamu bila kufafanua na kumtazama Alvin Si ajabu eh. Ulikuwa na shughuli nyingi za kijamii usiku. Kwa hiyo ulikuwa na sara kila wakati ulipotoka. Alvin alihisi kuwashwa kichwani. Alipoka kitaka kuzungumza, Rodney akasema bila kuridhika. Alafu Lisa acha wivu wewe. Usio na wivu. Dr. Chester na mimi tupo nao kila wakati. Sio Alvin na Sara tu. Dinjao. <clears throat> Kweli unawafanya watu wako ni wivu. Umezungukwa na vijana mashuhuri watatu wa Kenya kama binti wa kifalo mevi. Lisa alitabasamu zaidi na kisha na yakaongea kwa kejeli. Rodney akakunja uso. We Lisa. Wewe umemkuta kila mtu hapa kifurahia. Ana enjoy. Kuna unataka kuharibu hali ya hewa mara tu wewe unapoingia. Hey, Rodney, kausha. Ah, Alvin, mimi nitasema kitu kibaya kwani? Eh? au mimi nimezungumza lugha mbaya hapa. Sara na sisi watatu tumefahamiana tangu tulipokuwa wadogo. Ana marafiki wachache tu kama sisi waliosalia hapa Nairobi. Sasa kuna ubaya gani yeye Sara kufuatana na sisi? Hakuna kitu kibaya. Kwa nini mimi nimesema kitu kama hiko kwani? Wewe mbona unajishtukia? Lisa alishtuka kwa sura isiyokuwa na hatia. Bona Rodney Unakuwa hunitendei haki. Ulisema kwamba mimi ninawashambulia wengine kwa maneno yangu. Lakini nakumbuka ni Binjao ndiye alianzisha imada. Yeye ndiye aliyesema eti kwamba yeye ndiye mwanamke pekee wa hapa kila wakati. La sivyo? Mimi ningejuaje kwamba nyinyi watu huwa mnamwalika kwenye outing zen? Kila mtu alipigwa na butwa. Alvin alionekana kuwa na mawazo tele. Sara alishika glasi yake kwa nguvu. Kisha ghafla Alinamisha kichwa chake na kukohoa. Ha. 
Sara vipi? Uko salama? Kwa lako bado alijatulie? Rodney aliuliza mara moja. Lisa akasema, "Ha, sana kumbe kidonda chako kijapone. Ni bora ukapumzika nyumbani ikiwa hujisikii vizuri." Ah, uwe Lisa wewe. Umesema vya kutosha bwana. Ka kime bwana. Rodney hakuweza tena kumvumilia Lisa akamuonya mara moja. Unapaswa kuelewa vizuri. Sara alinyongwa na Alvin kwa sababu alikuwa anatibu ugonjwa wake. Wewe kama mke wake umefanya nini? Sio tu kwamba huna shukrani, lakini hata pia unakosa huruma. Rodney, unazaje kusema hivyo? Siku ile sio yolo niambia kwamba Alvin na Sara bado wana hisia kwa kila mmoja na kuweza kuniambia kwamba niachane nao. Katika hali hiyo ni mshukuru kwa lipi? Wakati aliumia akiwa na mtibu mpenzi wake. Lisa aliposema hivyo hofu ilitanda machoni kwa Rodney kwa jinsi alivyokuwa akimtizama ni kana kwamba alitaka labda kumla nyama akiwa hai. Msikilizaji. Sura za Sam pamoja na Alvin zilibadilika kwa kusikia maneno hayo. Hasa hasa Alvin kifua chake kilikuwa kikitoka kwa hasira kweli kweli. Rodney, ulimtafuta lini na kumwambia maneno hayo? <coughs> Rodney, haukupaswa kufanya hivyo. Sara alipumua kwa wasiwasi. Nilishai kukwambia kwamba mimi na Alvinic tayari tumesonga mbele. Ah, sawa, yote ni makosa yangu basi. Rodney alipiga teke kiti kusafisha njia alisimama na kuelekea uwani. Ngoja nikazungumze naye. Sara ilibidi amfuate Rodney kwa haraka. Uso Alvin ulijazwa na mfadhaiko, alijuta kumleta Lisa maana karibu kila kitu. Bona huku niambia kwa Rodney amekuambia maneno hayo. Kama ningelijua hilo, ningekusaidia kumpa somo hali, hali somo kali sana. Ah, uh, Lisa Rodney huwa ni mrupokaji tu kwa hiyo usiweke maneno yake moyoni. Sam alisema kisha kabadilisha mada. Unaonaje tukienda kucheza pool? Lisa alitikisa kichwa kwa kumwambia sawa. Alitembea kuelekea kwenye pool table akiwa na Sam. Halvin akasema kwa wasiwasi, "Oya, una mimba wewe? Haifai kwa kucheza pool table." Kwa nini nisicheze huku? Wewe unatazama pembeni. Lisa alikunja uso na Sam akasema kwa haraka. Ah, Alvin. Hebu jaribu kuzuia hisia zako mbaya. Sisi hatuchezi soka. Ulimwita Lisa ili tuketi hapo na kufanya drama za Sara, si ndio? Drama? Lisa nusura anguke kicheko. <laughs> Sam Okay, sawa. Sikiliza Alvin, nitakuwa niko makini. Unaweza kukaa pembeni, usitusumbue. Sauti ya Lisa ilikuwa shwari kabisa. Alvin alichanganyikiwa kupita kiasi. Mtazamo wake ulikuwa ni mbaya zaidi kuliko hata mtazamo wake kwa Sam. Mpenzi wangu, kwani wewe unataka kula nini? Niambie basi mimi nitakuagizia. Chochote. Baada ya Alvin kuondoka, hatimaye Sam alimwangalia Lisa na kusema kwa upole. <laughs> Pole ese. Lazima ulikuwa na wakati mgumu siku za hivi karibuni, si ndio? Machozi alimtoka Lisa nusura kulia, lakini aliyazuia na hakuonyesha hisia zake. Hivi hunilaumu mimi. Nilidhani ungekuwa upande wa Sara pia. Mimi sina ukaribu huo na Sara. Wewe unatoka na mimi jiji moja. Watazamaji ndio wanaona mchezo vizuri. Niliona sasa hivi kwamba Sara si mtu wa kawaida hivyo. Rodney anampenda sana Sara kupita kiasi. Na imekuwa hivi kila wakati. Machoni mwake Sara ndo binti wa kifalume mzuri huku Chester akimchukulia kama dada. 
kuhusu Alvin moyo wake umebeba hatia kwa Sara lakini nina hakika kwamba hampendi Sara kivile haijalishi atamua mwenyewe wewe Sam mimi nimechoka nataka tu kujipenda mimi na watoto zangu zaidi Lisa alijibu chembe wasiwasi iliangaza machoni mwa Sam Aha mpenzi wangu kula matunda basi Nam Alvin alimpelekea sinia la matunda mlango wa chumba cha farago ulifunguliwa tena na ndipo Dr. Chester aliingia huku mkono wake ukiwa umemzunguka mwanamke mmoja mwenye umbo refu. Mwanamke huyo alikuwa na nywele nyeusi ndefu zilizotambaa kuanzia kichwani na kuanguka mebegani mwake. Alikuwa amevaa shati la maua na mikono ya mikonjo lililo mechishwa na sketi fupi ya demi ni nyeupe. Hata hivyo msikilizaji ujue Lisa alipotazama vizuri uso mwanamke huyo alikosa la kusema. Ilikuwa ni siku mbaya kama nini? Mwanamke huyo alikuwa ni Cindy Tambwe, mwanamuziki maarufu ambaye alikuwa hajakutana naye kwa muda mrefu kweli kweli. Tangu alipoweza kujitenga na familia Jones, Lisa hakukutana tena na Cindy kwa muda mrefu, lakini mara nyingi aliona habari za burudani zinazohusiana naye kwenye mitandao. Ilionekana kana kwamba Cindy alikuwa anakuwa maarufu zaidi, lakini Lisa hakuwa na uhusiano na Cindy. Kwa hivyo hakumjali lakini jambo la kushangaza ni kwamba Cindy sasa alikuwa akishirikiana na Dr. Chester. Lisa akakumbuka Pamela alishai kumdokeza kwamba Cindy alipata bwana tajiri jijini Nairobi. Akili yake sasa ndipo ikafunguka Lisa baada ya kumuona akiwa na Dr. Chester. Hivi Alvin na marafiki zake walikuwa na matatizo gani? Dr. Chester hakutaka mwanamke mzuri kama Charity, bali alimchagua Cindy ambaye alikuwa na sura ya kuchongesha. I say Kumbukumbu ya Alvin sasa haikuwa nzuri, hivyo hakumkumbuka kabisa Cindy, lakini Sam alimtambua mara moja. Oh. Lisa. Nilisikia kilichotokea kwenye uso wako. Hatujaonana kwa muda mrefu. Nimekukumbuka sana. Macho ya Cindy alimtoka alipomona Lisa alikwenda kwa Lisa kwa furaha. Samani lakini sijisiki kwa karibu nae. Lisa alinua mkono kwa sheria kwamba asisoge karibu yake. Dr. Chester alikunja uso na kumuuliza Cindy. Nye, mnajuana? Ah, hatufahamiani tu. Lisa na mimi tulisoma shule moja ya msingi na sekondari. Uhusiano wetu ulikuwa ni mzuri wakati wote. Lakini aliwasiliana nami mara chache baada ya kuja Nairobi. Cindy alitabasamu vibaya. Dr. Chester alinua macho yake na uso wake ulionekana wenye mawazo ghafla. Alikumbuka ya kwamba Lisa alikuja tu Nairobi baada ya Joel kuweza kumrudisha. Baada ya kumsikiliza, Cindy inawezekana Lisa alikatisha mawasiliano na Cindy baada tu ya kupata mafanikio. Lisa hakujali Dr. Chester alifikiria nini juu yake na alisema moja kwa moja. Hujui kwa nini niliacha kuwasiliana na wewe? Si ndio manake? Hey hey hey, jamani hiyo ni sawa, ni sawa, ni sawa. Sauti ya Samu ilikatisha. Ah. Uh, Nakumbuka kwa Dar es Salaam mara nyingi alijichanganya na kundi la wanawake wa kawaida kama Janet kileo. Eh, ndio hata tuliwahi kuweza kuwakuta uh, wakifanya fujo Lisa na Pamela kwenye mgahawa. Alvin unakumbuka? Alvin alika uchuna tu angewezaje kusema kwa sauti ya kwamba alikuwa amesahau mambo mengi lakini kulingana na kile Sam alichokisema alikumbuka mwanamke huyo hakika hakuwa mzuri alimkumbuka uh, Dr. Chester Kwa nini unadate na mwanamke kama huyo Alvin alikunja uso na hakuficha chukizo machoni mwake Uso wa Cindy ulipauka kidogo na macho yake yakaangaza machozi kutokana na aibu. Bwana Halson, mimi nilikuwa ni mwimbaji mdogo wakati huo. Janet na wengineo walikuwa kijaribu kuweza kuniunga mkono. Lisa, najua ni dharau, lakini mimi sina nguvu kama wewe. Lazima nijitegemee mara nyingi na kuwa mwangalifu sana. Kwa hiyo nitaharibikiwa nikimkosa mtu kama Dr. Chester. Cindy alimshika mkono Dr. Chester huko akitetemeka. 
Dr. Chester unapaswa kuweza kujua kuhusu maisha yangu ya zamani. Ebu wache lopita yawe ya zamani. Dr. Chester alinua tabasamu la kustajabisha huku akipiga pige nyuma ya mkono wake. Nenda ukaketi. Dr. Chester, huyu ndiye mpenzi wako mpya? Yeye ni mrembo sana. Wakati huo Sara na Rodney walikuwa narudi. Sara alimsogelea Cindy huko akitabasamu na kumshika mkono. Wow. Napendeza usiku wa leo kwa sababu nimepata kampani ya wanawake wenzangu pia. Hey. Kwa nini unalia? Hakuna kitu. Cindy alinamisha kichwa chake na kufuta machozi yake kwa haraka. Msikilizaji. Sara mara moja kahisi damu yake ikiendana na Cindy. Alijihisi faraja kuwa naye. Utadhani alikuwa rafiki yake wa siku nyingi. Akaambia twende. Tukaimbe nyimbo kadhaa. Lisa aliwatazama wale wanawake wawili bila hata kusema kitu. Walionekana kuendana kabisa kabisa walikuwa ni pea iliyotengenezwa mbinguni. Laitengejua, bora hata singeenda. Muda si muda muziki ulianza kuchezwa katika chumba cha Faraga. Lisa aliutambua wimbo huo mara moja. Ulikuwa ni wimbo Bruno Mars, Count on Me. Oh yeah. Ukijikuta umekwama katikati ya bahari itasafiri duniani kukutafuta Ukijikuta umepotea gizani na huoni nitakuwa nuru ya kukuongoza yeah Pamela na Lisa na Cindy mara nyingi waliimba wimbo huo pamoja hapo awali Kwa hivyo ulimgusa sana Lisa Wakati huo Cindy alichukua kipaza sauti na akasema Lisa Nyanyuka tuimbe pamoja Tuliwahi kuimba wimbo huu zamani tulipokuwa marafiki. Najua nilifanya makosa kadhaa hapo awali na sijui ni sehemu nini zaidi ya samahani. Lakini maumisi urafiki wetu isingekuwa kwa kunitia moyo. Nisingefikia hapa nilipo katika tasnia burudani. Nimekukumbuka sana ni kweli. Aliposema maneno hayo matatu ya mwisho ya kwamba nimekukumbuka sana ni kweli. Lisa alikuwa midua kwa muda lakini haraka sana kaona ni jambo la kuchekesha. Sindi hakuwa hata na aibu. Alikuwa amefanya mambo mengi sana ambayo ilimzidishia chungu kwenye jeraha lake wakati huo. Lisa akasema Sindi, "Nataka kuigiza eh? Lakini sina hamu na drama zako." Elisa alimdhihaki hivyo. Dr. Chester akaweka glasi yake chini, kidokezo cha chuki kiliangaza machone pake na Rodney hakuweza kabisa kuvumilia tena na akasema, "We, fu Elisa wewe. Sindi anakuomba msamaha kwa dhati kabisa. Kuna unakuwa hivyo wewe." Wona dhani wewe ni mzuri sana wewe malaika ni kwamba uko sahihi au kwa sababu wewe ndio mke wa Alvin na unachukulia chakulia yani. Rodney aliposema hivyo Sara akasema. Hmm. Kwa kweli. Naelewa hisia za kutokuelewana na rafiki yako lakini baada ya kuwa na urafiki mzuri wa miaka mingi, ni vyema tukusahau maudhi machache lo kufanyia na kurejesha furaha yenu ya zamani. Nina uonea uivu sana rafiki wenu ambao ulianzishwa wakati wa shule ya msingi hadi sekondari. Kwa msirusu rafiki wa bwana upotee kwa sababu tu ya changamoto chache tu za maisha. Alisema Sara, Lisa alikosa la kusema. Unajua maneno ya Sara yalikuwa na maana nzito sana ndani yake. Wengine wasingeelewa kwa urahisi alichokuwa kimaanisha. Alimaanisha kwamba urafiki wake na Alvin ambao ulianza miaka ishirini huko nyuma na baadaye kuzama penzi kati yao, haukutakiwa uachu upotee hivi hivi kwa sababu tu ya changamoto ya Lisa. Sasa kila mmoja wa watu waliokuepo hapo Walikuwa kimtazama Lisa kwa sura ya kuchukiza sana kana kwamba ni mtu mwenye fikra finyu na mbaya. Baada ya muda mfupi Lisa kwanza alicheka. <laughs> ah. Hii ni barangu ya kwanza kujua kwamba mtu alitindua ubaya ataonekana na makosa kwa kutokusamea. Hmm? Hata kama walimuumiza vibaya hapo awali. Sindi sasa aniomba msamaha wa kinafiki kwa sababu anajua nipo juu zaidi yake. Nilipokuwa na poromoka miezi kadhaa nyuma, alimunga mkono Lina kuninyanyasa kwa kila nafasi waliokuwa naipata. Msamaha wake utakuwa na maana gani kwangu? Lisa aliweka kwanza chini fimbo ya kuchezea pool. Sichezi tena. Naona si staili kuendelea kuwepo hapa ni sijini karibu hisia za watu wengine. Lisa ligeuka na kwanza kuondoka baada ya kuyasema hayo Alvin alimshika mkono kwa haraka kisha akasema Lisa Ah afa Alvin wewe acha kumdekeza wewe bwana mwacha ondoke bwana wewe Tumechoshwa na kabisa na mke wako bwana Amekuwa msumbufu sana tangu alipotokea Kila mtu alikuwa ametulia hapa 
kabla hata jaje asepe bwana mwache aende tu bwana Rodney alisema kwa sauti ya ukali Lisa alitazama nyuma na kumpiga jicho la chuki <laughs> Kusema kweli kukaa na watu wasiokuwa na akili kama nyinyi pia inachosha vile vile Wakati huo uso wa Dr. Chesto ulibadilika pia akasema kwa ukali kuliko alivyo hai hapo kabla wa Alvin muondoe na usije nae tena siku nyingine. Ya yeah, vizuri tu kwanza mimi sina mpango wa kujiunga na nyie tena labda mjue hilo. Lisa alitupa mkono wa Alvin na kuondoka. Alvin aliyotazama Dr. Chester na Rodney kwa asira kabla ya kuweza kumfuata mkewe. Msikilizaji, baada ya wili hao kuweza kuondoka, Cindy alionekana kuwa na sura ya wasiwasi na sura yenye majuto. Ah, ni kosa langu. Kama nisingemuomba Lisa msamaha ili lisingetokea ah wewe bwana wewe unakosa wewe unakosa lolote lisa ndo mwenye kiburi na jeuri yani ukogo vile yule rodney alisema hivyo <sighs> sam gafla katupa fimbo ya pulu kwenye meza akasema nyie endelee nikufurahi mimi naondoka ah, sasa unaondoka kwa nini sasa si tumekuja hapa kuweza kukukaribisha wewe kwenye usiku wa leo Hakuna maana. Sam aliweka mikono yake mfukoni na kisha kauendia mlango. Aligeuka nyuma ghafla na kumtazama Cindy. Alichokisema Lisa kilikuwa sahihi. Hii ni marangu ya kwanza Cindy kukuona ukiomba msamao wa kinafiki. Rodney na Chester hawakuwa Dar es Salaam wakati huo. Hawaelewi tabia yako hata kidogo ingekuwa mimi nisinge kusamea kwa mambo uliweza kuyafanya pia. Chester amefanya uamuzi mbaya wakati huo. Sam alizungumza hivyo kisha akaondoka mara baada ya kuongea. Dr. Chester aliachwa akiwa kama haelewi kinachoendelea. Cindy naye alianza kuhisi msisimko wa aibu. Aibu ilianza kumtawala Cindy. Baada ya kutoka nje ya jumba hilo, Lisa kwanza alishisha pumzi ndefu kama ilivyotarajiwa, na kila alipokuwa kikabiliana na marafiki wa Alvin, alishia tu kugombana nao. Lisa aligusa tumbo lake na kisha akasema, ah. Samani watoto wangu niliahidi sita kasirika lakini ah, sikuweza kujizuia. Lisa nitakurudisha nyumbani. Nita mwambie dereva aendeshe gari. Alizungumza hayo Alvin huku akiwa amemshika mkono Lisa. Lisa alikaa kimya. Akiwa njiani kurudi nyumbani hakuzungumza neno lolote lile pia. Alvin alisoma uso wa Lisa kwa wizi wizi. Macho yake yalionekana kuchoka. Samahani. Ojo siku utakiwa kukupeleka huku leo. Alichukisema Rodney kilikuwa ni kibaya mno. Uko sahi, sitaki tena nipeleke kwa marafiki zako wakati mwingine. Lisa alijibu kwa utulivu mno. Kwa kweli bado alihisi kukata tamaa mwili mwake. Kila alipokuwa kikabiliana na kundi la marafiki wa Alvin, kila mara alijihisi kuwa napambana nao peke yake. Alvin hakuwa hata siku moja kuchukua upande wake kwa msimamo thabiti. Hakuweza hata kukumbuka ni mara ngapi hali kama hiyo ilikuwa imetokea. Gari lilipoweza kusimama, Lisa alishuka kwenye gari mara moja, kimya kimya. Ah, mpenzi wangu. Bebe wangu. Alvin alimuita kwa nyuma lakini Lisa hakuutazama nyuma. Hatua kwa hatua, Alvin alianza kuona hasira pia. Hivyo Lisa unataka nini? Eh? Utanuesha hii tabia mpaka lini? Lisa alisimama na kugeuza kichwa chake. Hmm. Labda nitaacha. Utakapoacha kujumuika na Rodney na wengine. Alvin alichoka ghafla kwa jibu hilo. Ingawa hakuweza kufurishwa na Rodney na Chester alikuwa amewajua kwa miaka ishirini. Walikuwa wameongozana naye kwa njia panda na nyembamba. Haikuwa kutia chumvi kusema kwamba walikuwa ni ndugu walio waliowapishwa. Nilijua tu kwamba hautakuwa tayari. Lisa alitoa tabasamu la kuweza kujidharau kisha akageuka nyuma na kuanza kuondoka. Kwa kusema ule ukweli, alielewa kuwa ndege wafana nao huruka pamoja. Rodney na Dr. Chester walikuwa wamekwisha kabisa kwa wale wanawake wawili, hata waliwachukulia kama mabinti wa kifalme. Mapema ubadaye Alvin angekuwa hivyo pia. Hakutaka kuwa kama Sara na Cindy. Kuanzia siku hiyo msikilizaji Lisa hakumtafuta tena Alvin. Si hivyo tu. 
Makazi ya familia ya Kimaro yalichukua eneo kubwa sana hivi kwamba wangeweza kukaa hata wiki bila kuonana. Alvin alikuwa na hasira nyingi sana ndani yake lakini hakuwa na pako zitolea. Msikilizaji, ilikuwa ni siku ya Jumapili, Sara alifika nyumbani kwa mzee Kimaro kama kawaida kwa matibabu ya Alvin. Alipoingia ndani alimsikia Alvin akishindwa kujizuia. Lisa yuko wapi? Ye ndiye aliye alitaka mimi nipatie matibabu kwangu hapa nyumbani. Dr. Nyasia anakuja lakini bado sioni hata kivuli chake huko ndani. Lisa anatembea mara nyingi na bibi Kimaro. Shangazi Yasmine alisema kwa uso wa uchungu. Alisema yeye sio daktari na hata kuwa na msaada mkubwa kwako kwa hivyo hata kiu kiweza kuwasumbua nyinyi wawili. Kichwa cha Alvin kilikuwa katika maumivu ya hasira. Maneno ya aina gani hayo? Ye ndiye aliyekuwa akimhofia kuwa na uhusiano wa kimapenzi kana kwamba anajihadhari na mwizi lakini ghafla kaacha kabisa kumfuatilia hii ilimaanisha nini? Sara aliumia ndani kwa ndani kisiri. Hakutarajia hisia za Alvin kwa Lisa zingekuwa za ndani kabisa kiasiko. Ilikuwa ni muda mrefu sana tangu arudi lakini bado uhusiano wake na Alvin haukuwa karibu zaidi. Badala yake ulikuwa kizidi kuwa wa mbali zaidi. Hiyo ina maana ya kwamba asingekutana naye tena baada ya ugonjwa wake kupona kabisa. Ilionekana kana kwamba angelazimika kutumia nafasi ya ugonjwa wake kuendelea tu kumsogeze kumsogeza karibu. Alvinik. Sara alitembea na kuuliza kwa wasiwasi. Lisa bado na sira kuhusu kile kilichotokea mara ya mwisho. Alvin alikosa jibu. Hakuweza kuelewa Lisa alichokuwa na wanza hata kidogo. Wakati fulani alishuku ya kwamba alikuwa na uchovu kabla ya kuzaa. Lakini kulingana na Shani, ni kwamba Lisa aliishi vizuri tu na washiriki wengine wa familia Kimaro. Ilikuwa tu ni wakati alipokuwa kikaribiana na Alvin ndo ilikuwa shida. Lisa alianza lini? hata kukataa kuzungumza naye Alvin alihisi wasiwasi na hofu moyoni mwake ise um, sio ajabu hukuungana na Rodney na wengineo hata ulipokualika samahani labda sikupaswa kwenda mwisho wa urafiki wako na Rodney na wengineo umekuwa ni mbaya Sara Alisema kwa hati ya Sio kwa sala kwa sara. Cindy ndio kulaumiwa katika hili. Hivi dunia nzima hakuna wanawake wengine wazuri. Kwa nini Chester ameamua kuwa na mwanamke huyu mwenye sifa mbaya kwenye tasnia ya muziki? Alvinik. Kwani wewe humjui Chester? Daima amekuwa na tabia ya kuchezea wanawake, hasa wenye umaarufu fulani. Labla anatoka naye tu kwa kujifurahisha kwa muda. Anaweza kaachana naye baada ya muda mfupi. Wacha si tuanze matibabu. Ndao kesa. Msikilizaji. Katika chumba cha matibabu, Sara alicheza wimbo wa ajabu kwenye simu yake. Wimbo huo haukuwa Kiswahili na ulisikike kuwa wa zamani sana. Alvin alijai, yani hajawahi kusikia kabisa wa wimbo. Akamuliza, "Kwa nini umeucheza wa wimbo leo?" Um, tunabadilisha hisia zako kwa njia nyingine leo. Huu sio wimbo in search. Wahindi wanaitaga mantra. Sara akatoa sarafu ya zamani. Baadaye utaangalia sarafu hii kwa umakini. Dakika tatu baadaye Alvin alisikia sauti kubwa ya kutetemeka masikioni mwake. Nikana kwamba alikuwa amepoteza fahamu mara moja na macho yake meusi yalionekana kuwa ni matupu. Baada ya Sara kuendelea kuuliza maswali machache na kudhibitisha kwamba ni kweli amepoteza fahamu, alina machini na kumnongoneza sikioni. Alvin Mtu unayempenda ni Sara. Mtu unayempenda ni Sara. Unamchukia Lisa zaidi na zaidi. 
Jioni mida ya saa kumi msikilizaji alionekana Lisa akiwa amepumzika kwenye bustani ya Bibi Kimaro. Hapo hapo shangazi Yasmin alikuja na kumshauri kwa msistizo akamwambia Lisa unapaswa kurudi kwenye chumba sasa. Bwana Kimaro alikuwa akipiga kelele alipokuja kukutazama na alipokukosa. Nirudi ili akanikasirikia au Lisa alinamisha kichwa chake chini ili kunusa harufu ya maua aliyokuwa ameashikiria. Sirudi nyuma katika hili. Tutaishia kwenye vita kila ninapomuona Sara. Kwa sitaki kabisa kuathiri hisia zangu. Lakini ikiwa haujali huogopi kwamba bwana mkubwa atanyakuliona sara. Hmm? Lisa. Nitakuwa mkali kwa maneno yangu. Ikiwa nyinyi wawili mnataka kuachana. Hakuna mtu katika familia Kimaro ambaye ataruhusu uchukue watoto. Uendo utapata tabu sana kuwa mjamzito wa watoto sasa. Unaweza kuvumilia kuwaona wakimuita Sara mama yao katika siku zijazo. Huo ndo ukweli. Shani aketike kwa kichwa. Hata kama Sara atawalea watoto wako vizuri, lakini hivi utajisikiaje? Eh, Lisa wewe kama mama yao utakuwa mbali na watoto wako. Kwa sababu kitengana na Alvin. Familia ya Alvin haito kuruhusu uchukue watoto. Bwana Kimaro alikuwa kinyanyaswa sana alipokuwa mdogo. Bibi Kimaro ni mzee sasa hivi. Hataweza kushughulika na watoto. Kwa lazima watoto watalelewa na Sara. Naam, utulivu machoni mwa Lisa ulitanda taratibu. Asingeweza kamwe kuruhusu Sara kuwa mama wa kamba wa watoto wale. Mwanamke muovu kama Sara, ange ange yani ange sijui nisemaje, ange wanyanyasa ise. Alikuwa amechoka sana kwa siku za hivi karibuni. Hivyo aliendelea tu kuepuka tatizo hilo. Shangazi Yasmini pamoja na Shani walikuwa wamempa ukumbusho wakati huo wa muhimu. Sa, nitarudi. Kujificha na kuto kukubaliana na tatizo ingemsaidia hata hivyo. Alishikilia maua yake na kurudi chumbani kwake. Sasa alipofika huko chumbani mlangoni kwenye lile jengo lililokuwa lina vyumba vyao, si alimuona Alvin na Sara bwana wakitoka ndani. Uh, Sara ngoja nikurudishe. Alvin ghafla alimshika mkono Sara. Alvinik. Sara alipigwa na butwa, aliutoa mkono wake mara baada ya kumona Lisa yuko pembeni. Alisema kwa wasiwasi. Mm. Sitaki bibi mdogo atolewe vibaya. Lisa alijisikia vibaya sana alipomona Alwin akiushika mkono wa Sara kwa macho yake. Alwin. Wewe wewe kwa nume kuja. Alwin alimkatisha Lisa na kumpa jicho la kuudhi. Kulikuwa kuna jua kali la kiangazi. Nairobi hiyo siku lakini Lisa alihisi kama ubaridi wa hewa ghafla. Lisa alihisi ubaridi hewani yani ghafla tu. Na hata kama alikuwa amemkamata kwa bahati mbaya, sio tu kwamba hakujielezea, lakini pia hakuficha karaha aliyokuwa nayo baada tu kumuona Lisa akitokea. Angewezaje kufanya hivyo? Alvinik, usio hivyo. Hmm? Yeye ni mke wako huyo hata hivyo. Hapo Alvin akashtuka. Kama sikuamini kuwa umekufa hapo awali. Asinge kwa mke wangu. Twende. Sara, nitakurudisha nyumbani. Baada ya kuongea maneno hayo, alimshika mkono Sara na kondoka zake. I say nyie, Lisa Lisa kama vile kama damu mwilini na ina, ina, Yaani kama imepoa kaiche, kama imechemka kama yavuguvugu, machozi alimtoka Lisa huku akisema kwamba Alvin, unathubutu kuondoka. Ukiondoka sita kusame kamwe. Alvin akatazama nyuma. 
mwanamke nyuma yake alikuwa amevaa mavazi mapana ya ujauzito. Alikuwa na ujauzito wa miezi miwili lakini umbo lake lilikuwa ni dhaifu kana kwamba upepo ungeweza kumpeperusha wakati wote. Msikilizaji. Lisa alikuwa amepungua kakonda. Ameisha hana mwili. Yaani unaambiwa tangoje ibonge. Basi bwana, wakati huo moyo wake ulipiga kwa uchungu kweli kweli. Alitaka kuweza kurudi lakini akakumbuka sauti kichoni mwake iliyokuwa inasema, "Mtu naempenda? Ni Sara." Lisa, si mwanamke unaempenda. Hiyo ndo yani ndo, ndo kitu kilichokuwa kinakuja akilini mwake Alvin. Sijui yale maneno alikuwa amenongonezwa kule chumbani na 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 na, na, na Sara ilikuwa imemwathiri hivyo. Hi? Alvin sakalopoka bwana. Sihitaji msamaha wako hata kidogo. Ninajisikia vibaya sana kukaa mahali pamoja na wewe. Hapo Alvin akamshika mkono Sara na kuondoka bila hata kuangalia nyuma. Nyie. Doza anayoitoa Sara kwa Alvin inambadilisha kabisa akili. Masikini ya Mungu, hakuona uso wa Lisa ukibadilika na kuwa kama mfu kwa muda ule. Angewezaje kuwa hivyo ghafla bila huruma? Yule Alvin aliye hapa kumpenda milele alikuwa yuko wapi sasa? Yule Alvin aliyesema hampendi Sara alikuwa yuko wapi? Ghafla Lisa aliona tumbele yake kile kitendo kikitokea. Alvin anaondoka na Sara. Shangazi Yasmini kwanza ilibidi amshikilie mara moja Lisa. Shani ilibidi amuite daktari wa familia kwa haraka mno. Bibi Kimaro na mzee Kimaro walisikia habari hiyo na mara moja ikabidi wakimbia waliposikia kwamba Alvin amemshika mkono Sara na kuondoka naye. I said Bibi Kimaro alipandwa na hasira. Hivi huu ni ujinga gani? Eh? Mkewe ni mjamzito lakini bado tu anashikamana na mwanamke mwingine kutoka nje. Mwambie ni arudi hapa mara moja. Ah Tayari nimejaribu kumpigia simu lakini bwana mkubwa apokee simu zangu. Auntie Yasmin alisema hivyo bila msaada. Ni mjinga sana Alvin. Em nipende mimi simu. Mzee Kimalo kweli alichukua simu na kupiga namba ya Alvin. Babu, unataka nini? Alvin, mkeo yupo katika hali mbaya. Rudi hapa sasa hivi. Sijali kilichotokea kati yako wewe na Sara. Sijari kabisa siku nzima za wewe lakini wewe wewe ni mwanaume uliooa sasa hivi. We ndiye uliyemoa kwa hiari yako binti wa watu. Unapaswa kuchukua jukumu sasa hivi kwa kuwa yeye ni mjamzito. Mwanaume anapaswa kuwajibika kwa matendo yake yeye mwenyewe na si upuzi unaofanya wewe. Alvin alinyamaza upande wa pili wa simu. Alipotaka tukongea sauti ya mwanamke aliyekuwa akipiga kelele kwa maumivu ilisikika. Alvin akasema, "Babu, Mina jambo la kufanya sasa hivi kwa siwezi kuzungumza na wewe na hata mimi pia miso daktari kwa unaweza utokampeleka kwa daktari ili akawe mzima. Nitawalea watoto kuhusu Lisa ninaweza kumpata laka na nikampa kiasi chochote cha pesa anachotaka. Alvin alipozungumza hivyo alikata simu na baada ya kumaliza kuongea. Mzee Kimaro karibu ateme damu. Je, hayo ndio maneno ambayo mtu kama Alvin angeyasema? Kwa nini alikuwa anamjukua asiyekuwa na moyo na asiyekuwa na shukrani? Aligeuka nyuma na kumuona Lisa mbaya alikuwa amezinduka. Hakuna aliyejua alipoamka. Alimtazama kwa macho iliyojawa na tabasamu lakini na huzoni. Lisa akasema babu. Alvin anataka kunipa talaka na kunipa hela. Lisa alikuwa na sura ya huzoni. Mzee Kimaro alijikaza akakumbuka kwamba kila mara ilibidi aweke loud speaker kwa sababu alikuwa ni mzee kwa hiyo hasiki vizuri. Elisa alikuwa amesikia kila kitu. Bibi Kimaru naye ilikuwa na hofu. Aliogopa ya kwamba Lisa atakuwa katika hali ya mshtuko na zaidi ya hayo alikuwa na mimba ya mapacha sasa. Tulia 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 wala tusijali madam mimi ni babu yako nipo. Tuko hapa. Hatuta mruhusu akupe talaka. Na kuhusu Sara hatutokubali Alvin awe naye pamoja. Babu, hukukubaliana na Alvin awe pamoja na mimi hapo awali. Lakini bado alinioa na mwishowe. Utezaje kumumzuia simoe Sara? Lisa aliyesema hayo, Alvin alikuwa akiwatawala familia Kimaro. Ikiwa alitaka kufanya jambo lolote kwa njia yake hakuweza kuhitaji hata kuweza kuwasikiliza wale wazee wawili 
sura ya bibi kimalo ikabadilika Hivi ni nini kinaendelea kati yenu nyinyi wawili hebu tuambie ukweli ili tuweze kujua Tuligundua ya kwamba hamkuwa mkizungumza hapo awali lakini tulifikiri ya kwamba ni mambo ya kawaida ya kwenye mapenzi tukajua mtarekebishana tofauti zenu Lisa alihisi baridi kali kwenye kifua chake yeye pia hakujua shida ni nini J Alvin alikuwa amechoshwa na yeye kwa kuto kuzungumza naye kwa muda hivyo alitaka kuweza kurudiana sara kwa kweli hakutarajia Alvin kuwa mkatili kiasi kile Lisa hakutarajia kabisa Usijali Lisa sawa Tutakaa naye na tutazungumza naye Unapaswa tu kuweza kuzingatia kuwatunza watoto kwa hivi sasa. Msikilizaji, huu ulikuwa ni wakati adimu wakati mzee Kimaro alipokuwa kimfariji mtu kwa upole sana. Lisa alifumba macho na hakusema neno lolote. Naam, msikilizaji. Chumba kilipotulia, Aunt Yasmin alileta bakuli la mtori na kumsihi anywe. Lisa Lazima uwe na chochote. Hata kama huna njaa. Sawa? Watoto walio tumboni mwako wanahitaji pia kula. Changaza simini siwezi kumwacha Sara. Awe ni mama wa Kambo, wa watoto wangu. Usilie bibi mdogo, sawa? Kusoma ukweli nadhani bwana Kimaro bado anaweza kuwa moyoni mwake. Juni hii kabla Sara kuweza kuja alikuwa anakutafuta wewe kila mahali. Maneno yake yanatofautiana na hisia zake. Lakini ninaona ya kwamba anataka kupatana na wewe. Si hivyo tu. Amekuwa kirudi nyumbani kila siku sasa hivi na jana usiku alikuwa hata akiranda randa kwenye mlango wako au ni kwa sababu umempuuza kwa muda mrefu sana hivyo kwa sasa hivi anajaribu kuweza kukuchokoza anataka kurudishia asinge tumia nje hiyo ya kikatili kuweza kunichokoza itakuwa tu moyo wako umebadilika kwa sasa ndicho ambacho nakiamini anti Yasmin Lisa litabasamu kwa uchungu na kutikisa kichwa chake. Lakini moyo wake hauje kubadilika. Amekuwa kimpenda Sara muda wote. Ah ah Lisa, haiko hivyo. Bwana Kimaro anakupenda kweli. Sawa? Changazi Yasmini aliona ni vigumu sana kueleza kwa maneno. Kwa nini ghafla akawa hivi? Unajua ni ajabu sana. Lisa alipigwa na butoa kwa muda. Anti Yasmini, unawakika kwamba Alvin alikuwa akinitafuta kabla ya Sara hajafika? Hakika, hakika sikudanganya. Alisema hata wewe ndiye uliyependekeza kuwa daktari Nyasia aje kwa Kimaro kwa ajili ya matibabu yake lakini ukatoweka muda ambapo ulipokuwa umefika yeye kuweza kutibiwa na alikuwa na kulaumu kwa kuto kuwa karibu naye Lisa Lishanga hakika ilionekana ya kwamba Alvin alikuwa amegeuka kuwa mnyonge ghafla Alikumbuka ya kwamba baada ya Sara kukutana na Jennifer mara ya mwisho, Jennifer alifariki muda mfupi baadaye. Je, sasa inawezekana ya kwamba Sara alikuwa amemchanganya Alvin na kitu cha ajabu? Lisa aliingiwa na wasiwasi mkubwa sana kwa hilo. Alilala kitandani, akiutafuta usingizi usiku mzima lakini hakuweza kulala hata kidogo. Na siku iliyofuata mwili wake pia haujisikia vizuri. Aliamka na kuuliza kwenye chumba alichokuwa na lala Alvin. Alipogundua ya kuwa hakuwa amerudi kwa usiku mzima, aisee moyo wake ulipata simanzi ghafla. Alikuwa ameondoka na Sara jana yake. Kwa hiyo je, walitumia usiku huo kuwa pamoja? Kuna kitu gani kilichotokea? Kichefu chefu kilimja. Alijitupa kwenye kochi kwa uchovu wa mwili pamoja na akili. 
bibi mdogo Lisa vipi ni kupe maji? Shangazi Yasmini alimpiga piga mgongoni akiona wasiwasi mwingi sana. Ah. Niko sawa. Um, tayarisha tu gari naenda kumtafuta kwenye kampuni yake. Lisa alisema hivyo kwa unyonge sana. Shangazi Yasmini alikuwa na wasiwasi. Lakini huko katika hali hii sasa utaendeshaje? Nataka kurekebisha mambo fulani. Basi tayarisha gari. Shani naye akasema hivyo. Hatuwezi kuruhusu bwana Kimaro aendelee kwa hivi. Anti Yasmini akahema kwa nguvu. Alienda kwenda gari kumpeleka Lisa KIM International. Lisa alipofika muhudumu wa mapokezi alimtambua mara moja. Alama ya huruma iliangaza machoni pake. Um, bibi mdogo. Bosi hayupo huru kwa sasa. Lisa alimtazama huyu muhudumu kwa macho na kumuona kabisa na wasiwasi mwingi. Akamwambia sikiliza. Bado hata kama hayuko huru, hayuko nini, whatever. Nitapanda hata kama na shughuli nyingi. Mimi ni mke wake. Lisa kaelekea moja kwa moja huko juu. Aliposukuma mlango wa ofisi ukafunguka. Sauti ya Alvin kukasirika ilisikika kutoka ndani akiuliza, "Ni nani aliyehusu aliyekuruhusu ali, ali, ali kuingia humu bila kubishaudi?" Sasa kabla hajamaliza sentensi yake, alisimama ghafla na ndipo akamwona Lisa. Lisa aliona kilichokuwa kikiendelea ofisini. Sara alikuwa amekaa kwenye mapaja ya Alvin na tukio lile lilikuwa ni la kuchukiza sana na hata akatamani kujirusha kutoka juu ghorofa mpaka chini. Oh. Bibi mdogo. Sara alisimama mbali na mapaja ya Alvin kwa hamaki. Ah, samani. Ebo cha kujifanya we Sara wewe. Huoni hata aibu kujirahisisha hivyo kwa mwanaume aliyeoa. Lisa hakuweza kuvumilia tena. Alikimbia na kuinua mkono wake na kumpiga Sara kofi moja la usoni. Na hata hivyo Alvin alishika kifundo cha mkono wake kabla hata hajarusha kofi jingine. Alvin alimtazama kwa ukali sana. Lisa. Hivi unafikiri wewe ni nani? Unathubutu vipi kumpiga Sara? Potele mbali. Alvin kisha kautupa mkono wa Lisa kwa nguvu. Kama shani ya singe mshikili ya Lisa, I say, angenguka chini moja kwa moja. Shani ya kasea mabwana kimaro, uwezi kufanya hivi, bibi mdogo ni mjamzito. Kama unalijua hilo, kwa nini umemruhusu kutoka nyumbani wakati nilikuambia umchunge? Hmm. Unafikira ngeza kunizuia? Hmm? Nitakubali vipi mume wangu afatane na mwanamke mwingine na kumkumbatia? Ningewezaje kulala ikiwa hukurudi nyumbani bila shaka ulilala naye pia? Alvin aligeuza macho yake na hakujibu, na hata hivyo kukaa kimya kulimaanisha kwamba alikuwa akikubali kimya kimya na wakati huo Lisa aligubikwa na kukata tamaa na huzuni pia. Usiwake ulikuwa ni mweupe kama karatasi. Alvin alikaa kimya kwa sababu fulani. Alihisi maumivu moyoni mwake wakati huo Sara akasema ghafla, "Am um, Samani Lisa, jana nilikuwa sijisikii vizuri na eh kwa hiyo kama hujisikii vizuri ndio kama kuondoka na mume wa mtu si ndio? Ukaenda kulala naye kwa vile tu ulikuwa hujisikii vizuri. Ye daktari huyo. Ha? Sara langu njau. Bila shaka huna hayo mwanamke. Unaweza kuacha kujifanya kuwa huna hatia? Sula lile. Lione. Lisa alishindwa kabisa kuvumilia kusikiliza maneno mengine. Alishusha pumzi ndefu huku akihofia kwamba angeweza kushindwa kujizuia. Unaweza kuniruhusu niongee na mume wangu, Faraga? Ikiwa una ujasiri wa kutosha kubaki hapa, basi ninaweza tu kuwaita waandishi wa habari. Tunaweza kufanya mazungumzo pamoja. Hasira ilitanda machoni mwa Alvin. Hili ni swala la kwangu binafsi. Watamfikiriaje sala? Ukioita waandishi wa habari hapo. <laughs> ah, ah. Lisa alicheka kwa kejeli. Wasiwasi wake pekee ulikuwa ni sura ya Sara. Vipi kuhusu yeye? Ina maana yeye alikuwa ni mtu wa kumfanyia tu dharau jinsi anavyopenda. Sasa Lisa alivyocheka, Alvin akamuliza unacheka nini? 
kwa nuna chaka. Alvin alihisi kukosa raha na kukero na taba samlake. Alvinik, acha kurumba na nae. Dinapaswa kweza kuondoka. Sara alichukua mkoba wake pembeni yake kisha huyo. Aka wanaondoka kasi ya mtandao. Umendelea sikuizi wandishu wa habari wa kijua kusu hili. Bila shaka watakuwa watatukosoa kwa madeno makali. Sara, Alvin aliumba kidogo kama ilivyo tazamiwa. Ni Sara aliyekuwa kimjali sana na akamwambia nitamwambia dereva kurudishe. Sawa, nitasubiri. Baada ya kusema hivyo kwa upendo Sara aligeuka na kumtupia jicho Lisa huku mgongo wake ukiwa umemtazama ume Alvin. Aliondoka. Lisa alikuncha ngumi. Unajali ogope kwamba singeweza kujizuia na ku kama kutaka kumnyonga sawa mpaka afi kweli kweli sasa si kufa sasa ndo gemnyonga mpaka afi kweli kweli Lisa Ikiwa utathubutu kumumiza Sara sitokuacha kamwe Alvin alipomuonya Lisa huko akikunja uso Lisa akaisogeza macho yake pembeni na kumtazama mwanaume huyo mwenye sura nzuri na ya kupendeza lakini asiyekuwa na moyo ni wazi bado alikuwa ni mwanaume aliyempenda lakini macho yake hayakuwa ya kawaida kiasi kwamba ilimfanya mpaka ugope. Alikuwa tayari kuamini ya kwamba Alvin alikuwa amebadilishwa moyo na Sara na kuwa ni mkatili. Alvin. Mbona umebadilika ghafla? Alitazama moja kwa moja machoni mwa mwanaume huyo. Macho yake yalikuwa ni mekundu na yamevimba. Ulisema wazi ya kwamba una mimi tu moyoni mwako hivi sasa na haujawahi kufikiria kurudiana na Sara. Ulikuwa unadanganya muda wote, si ndio? Alvin alishikwa na butwa, alionekana kusahau kila kitu. Ni lini alimtamkia hayo maneno? Ilikuwa haiwezekani se. Alvin akakunja uso akamwambia, "Wewe Lisa, mwanamke ninayempenda muda wote ni Sara. Haijawahi kubadilika, lini mimi niwezungumza maneno kama hayo?" Mwili wa Lisa ulimtetemeka. Alitumia sentesi moja fupi tu kukana maisha yake yote ya nyuma. Hii ilimaanisha nini kwake? Lisa kabila muuliza, "Kwa hiyo, yani ulioniambia kwenye jumba la baharini yalikuwa ni uongo?" Alvin, ulisema unanipenda katika maisha yako yote. Unaweza kunifanya hivi Alvin? Umebadilika ghafla. Hivi uone kwamba we ni mtu ajabu sana. Useseme neno lengine. Mimi na ujua moyo wangu mimi mwenyewe. Nimechoshwa na wewe tangu zamani sana. Isinge kuwa hao watoto uliobeba tumboni mwako. Mimi na wewe na zamani sana. Lisa kwanza alishusha pumzi wakati huo. Alihisi kama moyo wake ukizidi kuwa baridi na baridi zaidi. Kumbe ndio ilikuwa hivyo. He? Yeye alikuwa amemvumilia muda wote huu. Kwa singeweza kusimama naye tena. Hata hivyo, Alvin hakujali hilo. Aliendelea kusema kikatili kabisa. Baada yuko za watoto. Nitakupa talaka. Wala tusijali. Nitakupa kiasi cha pesa unachokitaka na kitatosha kwako kutumia maisha yako yote. Kuanzia leo na kuendelea acha kumsumbua Sara. Ikiwa sivyo, utabeba matokeo yake. Alipokuwa kisema maneno hayo, macho yake yalijawa na hasira kali. Hasira ilikuwa imepenya mwilini mwa Lisa. Damu yake ikaingia ubaridi. Alvin. Wewe ni mpumbavu eh? Wewe ni mpumbavu kweli Alvin. Lisa hakuweza kuvumilia tena. Adilia na kuchukua kikombe mezani na kumrushia. Alvin alikikwepa kwa kutikisa kichwa. Alipona anapandisha hasira kiasi cha kukaribia kupoteza akili zake, alijidhibiti ili asiweze kumuumiza. Akabonyeza tu intercom. Waite walinzi ndani kumtoa huyu mtu. Hi! Baka shangazi Yasmini alishangaa, akasema bwana bwana Kimaro, uwezi kumfanya hivi? Aunt Yasmini Unatakiwa kukumbuka wewe ni nani na ni nani anayekulipa mshahara. 
usiseme tena Alvin. Ikiwa unataka kunipa talaka naomba unipe wakati wote unaotaka. Lakini sitawahi kutoa watoto wangu kwa mtu yote. Na si hivyo tu. Sitawahi kumwacha Sara awe mama wa kambo watoto wangu. Baada ya Elisa kumfokia kana kwamba amerukwa na akili aligeuka na kuondoka huku akiwa amechanganyikiwa. Alvin ghafla akapata maumivu ya kichwa kutokana na kelele hizo. Haukupita muda mrefu Hansi aligonga mlango na kuingia. Ah. Uh, Bwana mkubwa nimepata matokeo baada ya kuchunguza lile kaburi ulilokuwa umenituma. Kaburi gani? Wewe nimekutuma uende kwenye kaburi gani? He? he. Hansi alipigwa na butwa. Je, Sara hakuwa na tibu ugonjwa wa Alvin? Mbona gaya ugonjwa umeongezeka? Kwa nini kumbukumbu yake haikuwa bora lakini badala yake imezidi kuzorota. Na hata hivyo alipofikiria kuhusu matokeo uchunguzi, alihisi baridi moyoni mwake. Akasema kwa haraka, "Sikiliza bwana. Wakati fulani ulipita ulinitaka mimi nichunguze kaburi la Jennifer. Na nilishirikiana na mlinzi wa makaburi hayo kuweza kufanya uchunguzi kwa kweli kilichomo kwenye jeneza sio mwili wa binadamu. Ni mwili wa mbwa." Kwa hiyo unataka kusema nini? E? Yaani Alvin kwanza alizidi kuchanganyikiwa huku akimsikiliza Hans. Hivyo akamkatisha kwa kuudhika. Ah. Alvin, hebu nisikilize. Sara alisema kwamba angemzika Boris, yani babake, pamoja na kaburi la Jennifer ambaye ni mkewe. Lakini mwili kwenye kaburi la Jennifer si wa binadamu, ni uona shughuli ya kwamba Sara hakuuzika mwili wa Jennifer kulipiza kisasi kwake, si ndio? Hilo linawezekana. Hansi aligugumia kujibu baada ya yote Alvin Gaffla alikuwa akimtathmini sana sana wakati huo. Alvin akatazama juu, hasira sioni mwake ilikuwa imefurika kweli kweli. <sighs> Inatosha. Sara hayuko hivyo unavyosema wewe. Ah! Lakini wewe Hans. Naona sasa na wewe unaanza kutumwa eh? Na umekuwa kinielewa vizuri kabisa. Sijui nielewa. Wewe na Lisa sasa hivi mmekuwa bondi. Mmekuwa kitu kimoja. Kwa hiyo unatumwa na Lisa uje ueneze huo uongo. Una nia kumsaidia Lisa. Sasa ngoja nikuambie kitu kimoja Hans. Hakuna anayemuelewa Sara zaidi yangu. Na yeye ndiye mwanamke ninayempenda. Na sita mruhusu mtu yoyote kuweza kumuhoji. Jambo hili Nimeli close kuanzia hapa. Ah. Bwana mkubwa unajua sijawahi wewe toka nje. Alvin alifungua laptop yake na kutoa amri ya kuondoka. Hasi kwanza alihisi kuchanganyikiwa. Akaona hii ni ajabu eh. Ushahidi ulikuwa mbele yake lakini bwana mkubwa alionekana kana kwamba yani hakuweza kutofautisha kati ya mema na mabaya hata kidogo. Alvin alikuwa kuwa mtu wa ajabu sana ise. Ni kana kwamba alikuwa amegeuka kuwa mtu mwingine kabisa. Hivyo ndivyo Hans alikiria kwamba Alvin alimpenda Sara hapo awali. Lakini aliweza kuona ya kwamba alikuwa na Lisa moyoni mwake pia. Hans alihisi kwa kuna kitu akikuwa sawa kadiri alivyokuwa anazidi kufikiria zaidi juu yake. Hans ilibidi kwanza ende kwa mzee Kimaro mara baada kutoka kazini siku hiyo. Tangu Lisa alipoweza kurudi kutoka ofisini kwake asubuhi, alienda kukaa kwenye kibaraza chake na kutazama nje bila hata kusema neno. Hansi alipofika alimtazama kwa uzoni sana. Alo vina mkutuma uje uniambie nini? Au hana uweza tena kuvumilia hivyo kakwambia ulete hati za talaka, si ndio? Lisa Umelewa vibaya. Bwana mkubwa hajui ya kwamba nimekuja kukutafuta. Ninajua kwamba bwana mkubwa bwana amekuwa akichukulia mambo tofauti sana siku hizi. Nadhani hii sio dhamira yake. Amekuwa wa ajabu. Kuna shuku ya kwamba Sara kuna kitu amemfanyia wakati wa matibabu? Aliuliza Lisa kwa sauti ya chini kidogo. Hansi alifungua kinywa chake. Muda mfupi baadaye alisema kwa hali ya kuchanganyikiwa. <sighs> Unajua siwezi kueleza hili kusema kweli. 
lakini ninahisi kama bwana mkubwa amevurugwa akili. Kweli hapo awali aliniomba nichunguze kaburi la Jennifer. Kuzungumza kimantik alipaswa kuwa na shaka kidogo na Sara. Lakini matokeo yalipotoka hakujali kabisa. Hii sio kawaida ya Alvin kufanya mambo kwa design hii. Na hata kama alipokuwa kimpenda Sara siku za nyuma hakuwahi kuwa mtu na namna hii. Lakini kando na hilo kabla ya hili bwana mkubwa alikuwa akimkwepa Sara kadri anavyoweza. Lakini sasa hivi ah hivi majuzi alikwepa hata tafrije zilizofanywa na Rodney na wengineo. Hakwenda. Sasa cha kushangaza ghafla Alvin amekuwa karibu sana na Sara. Hii ni ajabu ujue. <sighs> Nilihisi pia Aunt Yasmine aliniambia kwamba ni kana kwamba Alvin amegeuka kuwa mtu tofauti baada ya kipindi chake cha juzi cha matibabu na Sara. Na ndio maana nilijikaza na kwenda kumtafuta kwenye kampuni. Lisa. Bwana mkubwa lazima awe amechezewa kisaikolojia. Kwa usimchukulie yale maneno yake anayoyazungumza yakakuumiza, usichukulie kwa uzito. Hakika Alvin anakupenda wewe tu moyoni mwake. Mimi ni msaidizi wake binafsi. Kuna kitu naweza nikaisi. Niambie naweza nikufanya nini? Ananidharau sana sasa hivi. Nilienda ofisini kwake lakini kanifaidaisha sana. Ananichukia pia. Sikiliza Lisa. Ingawa sielewi ni kwa nini bwana mkubwa amekuwa hivi ghafla, lakini we ni mke wake. Na yeye ni baba wa watoto wako, wa, wa watoto wenu. Hakika, hutaki aendelee kuwa hivi, sio? Si ndio? Ndio. Sitaki hilo liendelee. Lakini uelewe ya kwamba Alvin ndiye anatawala familia Kimaro sasa. Hata kama wana familia Kimaro wananiamini, hakuna mimi nitakachoweza kubadilisha ikiwa Alvin mwenyewe hatoniamini. Ana nguvu zote za ushawishi. Mzee Kimaro na bibi Kimaro ni wazee. Huku Rodney na Chester wanamwamini Sara sana. Hawata nisaidia chochote. Kwa kifupi sina msaada. Moyo wa Hans ulizama. Ilibidi akubali kwamba alichokisema Lisa kilikuwa ni cha ukweli. Sasa Lisa, kusema ule kweli unajua sikuwahi kufikiria kwamba Sara angetisha namna hii. Ikiwa tutamwacha mtu kama huyo abaki kando ya bwana mkubwa. Fikiria jinsi atakavyotendea watoto wawili uliowabeba tumboni mwako katika siku zijazo. Hapo tu Alvin anamtendea haya. Jao watoto wako wewe ambao sio damu yake. Lisa liumia sana na hilo ndilo lilikuwa ana wasiwasi nalo. Alinamisha kichwa chake chini na kugusa tumbo lake. Macho yake yalishika alama ya uchungu mwingi sana. Hmm. Watoto. Nifanye nini ili kuwalinda? Hans, unaweza kutafuta mwanasaikolojia mzuri. Usiruhusu Dr. Chester ajue. Nataka kujifunza kuhusu hali ya jumla ya Alvin. Sawa, inawezekana. Hansi kwanza alishusha pumzi ya furaha. Kwa bahati nzuri, Lisa alikuwa hajakata tamaa. Msikilizaji, kama msaidizi wa mtu tajiri zaidi wa Kenya, Hans alikuwa na uhusiano mzuri pia na watu mashuhuri, haraka haraka kampata daktari alikuwa anaitwa Dr. Mauki. Ingawa Dr. Mauki alikuwa ni mstaafu kwa miaka mingi, alikuwa na uzoefu mkubwa sana katika utafiti wa saikolojia. Sasa jioni hiyo Hansi aliongozana na Lisa kukutana na Dr. Mauki. Baada ya Dr. Mauki kusikia kuhusu mabadiliko ya Alvin, kwanza akarekebisha miwani yake ya kusomea ile, alafu kisha akasema. <coughs> Unajua nilipo kuwa na majadiliano ya kitaalam na wanasaikolojia wakuu kutoka Ulaya na Marekani. Niliwasikia wakitaja ujuzi wa kale ka saikolojia kanakojulikana kwa jina la hypnotic mind control. Ambapo unaweza kuharibu hisia na kumbukumbu za mtu na ukamtengenezea hisia za utofauti. Dalili za rafiki yako 
zinafanana kabisa na hizo Lisa alishtuka akauliza kwa hamaki je inawezekana kaponywa um, tayari nimesema kwamba ujuzi huu wa hypnotic ni wakale sana yani wa zamani marafiki zangu wana saikolojia kutoka sehemu mbalimbali duniani walisema hivyo tu kwa msingi wa uvumi hakuna hata anayejua jinsi ya kufanya ustadi huu mbaya umepigwa marufuku sana katika taaluma ya kisaikolojia inavyoonekana hakuna hata mmoja atakayethubutu kujaribu katika hali ya kawaida kwa sababu kudhibiti bongo hisia za binadamu ni jambo lisiloweza kutabirika na mara nyingi hufanyika bila idhini ya muhusika ila matokeo yanakuwa bora kwa yule anayekwenda kulitenda hilo jambo kwa sababu ni kinyume cha maadili ya taaluma yetu kubadili akili ya mtu bila idhini yake sasa ujuzi huu unatumiwa na watu wenye nia mbaya tu hivyo ulianza kusaulika polepole pole na shangaa sasa hivi tena umemkuta kijana Alvin Naam, Lisa na Hansi kwanza waliogopa sana. Hawakutarajia kwamba Sara angekuwa ni mkatili kiasi kwamba angetumia ustadi wa hypnotic ambao umepigwa marufuku. Yeye akautumia kubadili akili ya Alvin. Alikuwa ni mtu aliyempenda kwa ajili ya wema au kuna kitu kinachoendelea ambacho wao hawakijui? Msikilizaji, ilikuwa ni bahati kwamba Alvin alikuwa ni sehemu ya asilimia ambayo haikuwa nyuma ya kuweza kurekebishwa. Kwa hiyo hakuna nafasi kabisa katika hili. Lisa aliuliza huku akikata tamaa kabisa. Ah, hiyo ni kweli bwana Mauki tafadhali hebu fikiria juu yake. Ingawa umestaff najua kwamba una ujuzi zaidi kuhusu hili kati ya wana sekrojia wote nchini Kenya. Oh. Kwa hakika siwezi ku, kumponya huyo mtu wenu. Uh, kuna madaktari wachache sana ambao wanaweza kutibu huo ugonjwa na hata kama ukipata daktari anaweza kufanya hivyo mmm uh, mimi nitakushauri usifanye hivyo kwa sababu mchakato wa matibabu ni hatari sana nafasi za kupona kwa huyo mtu ni asilimia moja tu kwa hivyo sijawahi kusikia kesi zilizo faulu kwenye hili nadhani waliopata matibabu bado ni walemavu Eh. Akili ya Lisa ilikuwa tupu kabisa. Ni kana kwamba moyo wake pia ulikuwa umeacha kupiga. Sebule ilikuwa iko kimya kwa dakika nzima kisha Lisa kauliza. Kwa hivyo njia bora ni kumwacha endelee kuwa hivyo hivyo. Ndio. Ndivyo inavyomaanisha. Ah. Sasa vipi kuhusu baadaye? Je, kutakuwa kuna madhara yote? Oh, mbali na hisia zake kudhibitiwa na mtu mwingine. Hakuna kitu kikubwa. Itakuwa ni kama vile anaishi ndotoni. Dr. Mauki alimtazama Lisa kwa huruma sana. Ni wale tu aliowapenda hapo awali. Ndio watakuwa hawana bahati. Midomo ya Lisa ilitetemeka. Yeye yeah, hakuwa na bahati mbaya tu. Alikuwa katika kuzimpia. Asante Dr. Mauki. Alisimama na kutoka nje ya nyumba ya Dr. Mauki akiwa kama hana roho. Hansi alimfuata kwa wasiwasi. Ah, bibi mdogo. Eh, hey, acha kuniita mimi bibi mdogo, bibi mdogo. Labda sitakuepo tena hivi karibuni. Luisa aliyatazama yale magari yalikuwa yakitembea barabarani huku akijisikia mnyonge. Ilikuwa ni ndoa kamilifu. Hakujua kwa nini alikuwa akipitia mambo hayo sasa. Lisa pia hakuelewa. Ni kosa gani aliloweza kulifanya? Sikuwahi kufikiria kwamba Sara angetisha sana. Bwana mkubwa. Hawatarajii kama haya yanafanyika pia. Hansel alisema kwa wasiwasi mno. Hans Hatuwezi kufanya lolote. 
ikiwa tutamshughulikia Alvin kwa nguvu tutaweza hata kumumiza mwache tu na Mungu ndiye atakayemsaidia Lisa hata kama hakumpenda tena Alvin lakini bado angekuwa wa kawaida kwa sehemu kubwa ilikuwa ndio ni kwamba hisia zake zilikuwa ziko chini ya udhibiti wa mtu mwingine bado alikuwa ni mtu tajiri zaidi nchini Kenya ambaye kila mtu alimheshimu Hansi akasema sasa vipi na kuhusu wewe ukitaka kulia chieli Mimi <laughs> Lisa alitazama chini na kugusa tumbo lake Hans kama kweli unamjali Alvin lazima unisaidie Sara yuko tayari kumumiza hata Alvin ikiwa watoto wangu wote wawili watangukia mikononi mwake wakati ujao bila shaka watateseka sana Usijali bibi mdogo ili mradi tu ni kwa manufaa ya watoto wa bwana mkubwa mimi nitakuunga mkono kwa nguvu zangu zote bila kujali utakachoweza kuchagua kufanya Hansi hakuwa amemaliza kuzungumza lakini Alvin alimpigia simu. Ulienda wapi leo? Leo ni siku ya kuzaliwa ya Sara. Nenda klabu yoyote ile maarufu. Kodi ukumbi na kuupamba. Nataka kumfanya surprise. Umesikia nilichokisema? Ah, sawa, nitaenda mara moja. Hansi alimtazama Lisa kwa huruma. Ah bibi kijana wewe bwana wasikiliza wewe kwa upande wa Alvin na ufanye chochote anachokuomba ufanye kama unataka kunisaidia mfanye Alvin na wana familia wa Kimaro wafikiria kwamba mimba yangu imeharibika ni hapo tu ndipo nitakapoweza kuondoka unataka kuondoka ndio hiyo ndio njia pekee kwa watoto wangu kuweza kuishi macho ya Lisa yalijawa na uchovu Hansi alitikisa kichwa bila kusita. Alikuwa na deni kubwa sana kwa Alvin. Madam angeweza kuwasaidia watoto wake. Alikuwa tayari kuweza kusaidia kwa njia yoyote ile ambayo yeye angeweza kufanya. Baada ya Hansi kuweza kuondoka, familia Kimaro ilituma gari kuweza kumrudisha Lisa kwenye nyumba ya kifahari. Usiku akiwa melala kwenye kitanda kikubwa kitupu, alipokea simu kutoka kwa Kelvin. Ah Lisa. Kuna kitu gani kati yako na Alvin? Nilisikia kwamba wewe ni mjamzito. Anawezaje kukufanya hivi? Lisa likaa kimya kwa muda na kukunja blangeti kisha akajifanya kama hakuna kitu kibaya akacheka. <laughs> Umesikia nini? Ah, sikusikia chochote. Niliona kwa macho yangu mimi mwenyewe. Alvin Amekodi ukumbi mzima kusherekea siku ya kuzaliwa na Sara usiku wa leo. Aliajiri na mtu kwenda kununua mauaridi safi kabisa kutoka nje na kuajiri mpishi mkuu wa vyakula vya kizungu kutoka Dubai. Hata pia lilipua fataki kando ya bahari kwa masaa mawili mfululizo na kumzaudia jumba la kifahari la dola milioni tano. na kila mtu katika hapa Nairobi anajua kuhusu hilo. Kwa hiyo Elisa alitamka maneno hayo mawili kwa sauti kali kweli kweli. Alikuwa amejitahidi sana kupotezea mambo fulani lakini aliposikia kwamba Alvin alikuwa akimstamini sana Sara, alihisi maumivu makali sana kana kwamba kuna kitu kinampasua kipande kipande kwenye moyo wake. Alikuwa karibu kupandwa na ukichaa kutokana na wivu, lakini angeweza yani angefanya nini sasa? Alvin alikuwa ameshalazwa kile zake, yani kile zake zimefunikwa hivi. Ah, Lisa nilikuzuia sana wakati ule. Alisema nakupenda lakini muda haujapita na tayari ameshakutupa wewe na mimba yako. Kelvin usiseme tena, sawa? Nimechoka, nataka kupumzika. Aa, Lisa. Usiogope. Haijalishi nini kitatokea. Mimi nitakuwa daima kuwa rafiki yako. Unaweza kunitafuta kwa msaada. Na ninaendelea vizuri kwa sasa. Mimi so yule mnyonge tena ambaye ninaweza tukukanyagwa tuna Alvin. Kelvin alisema kwa upole. Okay, sawa so asante. Baada ya Lisa kukata simu hakulala kwa usiku mzima. Siku iliyofuata, alitazama simu yake na habari ya mjini kwenye mitandao ilikuwa inamhusu Alvin. Alvin Kimaro is having an affair. Alvin Kimaro 
amkabidhi mpenzi wake mpya jumba la kifahari na dola milioni tano. Alvin Kimaro sasa ambwaga rasmi mke wake aliyeharibika sura aibuka na chombo safi. Alvin Kimaro alitumia usiku huo pamoja na mpenzi wake mpya hotelini. Alvin Kimaro amefanya utambulisho wa mpenzi mpya. Alvin Kimaro, ye 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 ye. Alvin Kimaro avunja rekodi. Alvin Kimaro, le 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 le. Yaani habari zilitapa kama mitandaoni. Lisa alichukua tu picha chache na kuzitazama. Picha Alvin akiwa amemshika sara mkono huku akiingia kwenye jumba hilo la club. Ilizunguka sana mtandaoni. Pia kulikuwa kuna picha walipokuwa wameingia ndani ya hoteli hiyo wakiwa wamekumbatiana na video za fataki hizo za kupindukia zilikuwa zikimulika mahewani kwa mafataki. Mafataki anapigwa kweli kweli ni picha zilikuwa zinang'aa. He. Ni bala. Lisa afanye nini maskini ya Mungu? Hebu tumshauri Lisa jamani. Lisa afanye nini? Eti msikilizaji. Lisa afanye nini? Nye, hivi kweli ni Sara kweli? Hivi kweli Sara ndio ile Sara aliyokufa kweli? Au inakuaje? He, mbungi bado ni nzito msikilizaji. Lisa atafanyaje? Mimi naye hatujui. Hebu tukutane katika sehemu inayofuata, sehemu ya 21. Nilie kusimulia simulizi hii naitwa Uncle J. Asante kwa muda wako. Tukutane katika sehemu inayofuata tuweze kujua je Lisa atasalenda, atanyosha mikono juu na kukimbia kurudi Dar es Salaam? Na vipi kuhusu Alvin? Na vipi je yule ni Sara kweli aliyekufa? Au tunaletoa mauzauza ambayo hatuyaelewi ni kusihi usikose sehemu ya 21 kupata kujua ukweli wote bye bye